அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழக அளவிலே தமிழ்நாடு தவுகை ஜமாத்தின் சார்பில் திருக்குறான் மாநாட்டை நாம் நடத்தவிருக்கிறோம் அந்த மாநாட்டை பற்றியும் அந்த மாநாட்டிற்கு முன் திருக்குறானுக்காக நாம் உழைக்க வேண்டும் பாடுபட வேண்டும் மக்களிடத்திலே செய்திகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை ஆர்வம் ஊட்டுவதற்காகத்தான் இந்த மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இன்று இந்த மாநாட்டிலே எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு திருக்குறான் தகர் தெரிந்த தனி மனித வழிபாடு என்ற தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பிற்கு செல்வதற்கு முன்னால் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஊரிலே இவ்வளவு பெரிய எழுச்சியை நாம் பார்க்கும் பொழுது கடந்த கால நிகழ்வுகளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வந்து விட்டு தலைப்பிற்கு செல்ல விரும்புகிறேன் இந்த கொல்லாபுரம் என்ற இந்த ஊரில் தொன்னூறுகளிலே நாங்கள் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் பொழுது ஊருக்குள்ளே நுழைய முடியாத அளவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்புகளை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் வீடுகளிலே சென்று நாங்கள் பத்து பேர் கூடி பிரச்சாரம் செய்தாலும் அந்த வீடுகளை வந்து தாக்கி அடித்து உதைத்து எங்களையும் அடித்து உதைத்து விரட்டக்கூடிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் இந்த ஊரிலே நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் ஆதரவாக நாலந்து பேருக்கு மேல் இல்லாத அளவுக்கு பலவீனமான நிலையில தௌஹி சகோதரர்கள் இந்த ஊரிலே இருந்தார்கள் அதற்கு முத்தாய்ப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் ஆபதீன் என்ற ஒரு என்னுடைய கொள்கை சகோதரன் தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்த தௌஹிதை சொன்னதற்காக உங்கள் ஊரிலே வெட்டப்பட்டார் அவருடைய கால்களை வெட்டி முறித்தீர்கள் அவருடைய கண்களை வெட்டி குருடாக்கினீர்கள் பலவிதமான தாக்குதல் நடத்தி குற்றுயிரும் குலையுருமாக அவரை வீசிவிட்டு சென்ற அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் எங்களுடைய மனக்கணிலை இன்றைக்கும் நிலையாளிக் கொண்டிருக்கிறது அவர் இப்போது நம்மோடு இல்லை அப்ப இவ்வளவு கஷ்டமான எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த பிரச்சாரத்தை செய்து வந்ததன் விளைவாக இந்த கொல்லாபுரத்திலும் இவ்வளவு பெரிய எழுச்சியை மதுரையத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை அவருடைய வாய்களால் ஊதி அணைக்க நினைக்கிறார்கள் அல்லா சொல்கிறான் தங்களுடைய வாய்களால் அல்லாவுடைய ஒளியை ஊதி அணைக்க நினைக்கிறார்கள் உளவுக்கரிகள் காபிரூன் இந்த நிராகரிப்பாளர்கள் விரும்பாத போதும் அல்லாஹ் தன்னுடைய ஒளியை முழுமையாக்கியே தீர்வான் அந்த வாக்குறுதியை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி காட்டியிருக்கிறான் நம்முடைய வாழ்நாளிலேயே அலமதுல்லா இப்ப நம்ம தலைப்பிற்கு செல்வோம் தனி மனித வழிபாட்டை திருக்குறான் தகர்த்து எரிந்திருக்கிறது என்பதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய கருத்து பொதுவாக இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்னவென்று சொன்னால் லாயிலாக இல்லல்லா இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையில் ஒரு பாதி வணக்கத்திற்கு உரியவன் வழிபாட்டுக்கு உரியவன் அல்லாஹ் வைத்தவர் யாரும் இல்லை இதுதான் அர்த்தம் லாயிலாக இல்லல்லாவுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் வணக்கத்திற்கு உரியவன் அல்லாஹ் வைத்தவர் யாருமே இல்லை அப்ப அல்லாஹ் வைத்தவர் யாரும் இல்லை என்று சொன்னால் மனிதனை வழிபடக்கூடாது உயிரினங்களை வழிபடக்கூடாது செத்தவர்களை வழிபடக்கூடாது சிலைகளை வழிபடக்கூடாது சூரிய சந்திரன்களை வழிபடக்கூடாது வேற எதையும் வழிபடக்கூடாது லாயிலாக அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை தவிர யாரையும் எதையும் வழிபடவே கூடாது இதுதான் இந்த களிமத்து தௌகியதுடைய மெய்யான பொருள் அல்லாஹுவை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாரும் இல்லை என்று வாயிலே சொல்லிவிட்டு நாம் சூரியனை வணங்கினால் கொடிமரத்தை வணங்கினால் மனிதனை வணங்கினால் செத்தவனை வணங்கினால் அந்த லாயிலாக இல்லல்லாக என்பது நம்ம இடத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த லாயிலாக இல்லல்லாக என்கிற கருத்து உள்ளத்தில் ஆழமா பதிந்த எந்த ஒரு மனுஷனும் இன்னொரு மனுஷனை வணங்க மாட்டான் வணங்க மாட்டான் 
எந்த பொருளை வணங்க மாட்டான் எவ்வளவு பெரிய சக்தி வணங்க முடியாது ரெண்டும் முரணானது உள்ளத்துல இருக்க முடியாது உள்ளத்திலையும் உடலுக்குள்ளையும் ரெண்டு கல்ப அல்ல வைக்கல இந்த உள்ளத்தை கொண்டு நான் அல்லா வணங்குறேன் இந்த உள்ளத்தை கொண்டு அப்துல் காதர வணங்குறேன் அது கிடையாது இருக்கிறது ஒரு உள்ளம் ஒரு உள்ளம் என்றால் ஒரு முடிவு ரெண்டு முடிவு எடுக்க முடியாது இருக்குது இல்ல அப்படி எடுக்க முடியாது இரு முடிவுகள் எடுப்பதாக இருந்தால் இந்த பக்கத்தினுடைய உள்ளத்தை கொண்டு ஒரு முடிவு அந்த பக்கத்து உள்ளத்தை கொண்டு ஒரு முடிவு இப்படி எடுக்க முடியும் அல்லாஹ் சொல்றது என்ன எந்த மனுஷனுக்கு உள்ளேயும் ரெண்டு உள்ளம் கிடையாது ஒரே உள்ளம் தான் அப்ப ஒரு உள்ளம் இருந்தால் ஒரு கருத்து தான் நம்ம இடத்தில் இருக்க முடியும் அல்லாஹை தவிர வணக்கத்து யாரும் இல்லை என்றால் அதுல உறுதியாயிரு அல்லாவை தவிர நிறைய வணக்கத்துக்குரிய இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் லாயிலாக வெளியே போட்டு விடு யார வேண்டால் நாங்கள் வணங்குவோம் அல்லாஹை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த லாயிலாக இல்லல்லாக என்ற கோட்பாட்டை வெளியே எரிஞ்சிட்டு தான் நீங்க சொல்ல முடியும் அப்ப இஸ்லாம் எப்படி மனித தனி மனித வழிபாட்டை தகர்க்கிறது என்று சொன்னால் இந்த ஒத்த வரியில தடுத்து விடுகிறது எந்த ஒத்த வரி லாயிலாக இல்லல்லா அல்லாஹை தவிர நீங்கள் யாரையும் வணங்க கூடாது வணங்க கூடாது மட்டும் சொல்லவில்லை எதிரொலிக்கும் ஒரு மலைக்கு முன்னால் நின்று எதிரொலிக்கும் இதெல்லாம் களிமா சொல்லிச்சு அர்த்தமா லாயிலா விளங்கி விட்டது அர்த்தமா இல்லை அப்ப லாயிலாக என்ன சொல்றாண்டா விளங்கு சிந்தித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி விளங்கி கொள் என்ன விளங்கனே அன்னகு லாயிலாக இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் வைத்தவர் யாரும் இல்லை என்று அறிந்து கொள் விளங்கி கொள் அப்ப அல்லாஹ் வைத்தவர் யாருமே வணக்கத்துக்குரியவன் இல்லை என்று அறிந்து விளர் அல்லா சொல்கிறான் என்றால் இது எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான ஒரு அறிவுரை எவ்வளவு கவனத்தில் வைக்க வேண்டிய ஒரு அறிவுரை என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப இது எதுக்கு நம்ம சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் லாயிலாக இல்லல்லாக என்ற களிமாவை ஏற்றிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களாக நம்மில் அதிகமான பேர் ஒரு பக்கம் அல்லாவுக்கு இடம் இருக்குது சொல்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் அதே இடத்தை மற்றவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் அல்லாவை வணங்குறேன் என்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் அல்லாஹ் அல்லாதவர்கள் எல்லாம் வணங்குகிறார்கள் வழிபாடு செய்கிறார்கள் அப்ப மனிதர்களை வழிபாடு செய்வதுதான் அடிப்படையிலே பெரிய இந்த சிற்கு ஆணிவராக இருக்கிற காரணத்தினால் இந்த தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த அல்லாவை தவிர யாரை வணங்கக்கூடாது சொல்றோம் இல்லையா அந்த யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்பதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒண்ணு பகுத்தறிவு இருக்கக்கூடியவர்களை வணங்குதல் இன்னொன்னு பகுத்தறிவு இல்லாத பொருட்களை வணங்குதல் சூரியனை வணங்குறான் ஒருத்தன் அதுக்கு அறிவு இருக்கா பேசுமா சிரிக்குமா சுயமாக அது இயங்குமா ஓடுமா ஆடுமா கல்யாணம் பண்ணுமா புள்ளக்குட்டி பெறுமா அப்ப இந்த சூரியன் சந்திரன் அது மாதிரியான மலைகள் கற்சிலைகள் மரங்கள் இதெல்லாம் ஒருத்தர் வணங்குறான்னு வைங்க அவற்றுக்கெல்லாம் அறிவு கிடையாது அறிவு இல்லாத சிந்திக்கிற திறன் இல்லாத வகையிலே ஒரு பக்கம் மனுஷன் இன்னொரு பக்கம் எதை வணங்குறான்னு கேட்டா மனுஷனே வணங்குறான் இவனும் மனுஷனாக இருந்து கொண்டு ஒரு மனிதனை வணங்குகிறான் மனிதனை வணங்குவதுல ரெண்டு விதமான அடிப்படை தீமை இதில் இருக்கிறது கல்ல வணங்கினான் சொன்னா அந்த கல் ஏதாவது உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுமா பயன் பண்ணுமா ஒரு சட்டம் சொல்லுமா அதை சொல்ல கேட்கிறது வராது அது புனிதமானது நம்புவது அதை பார்த்தாலே பறக்கத்து கிட்ட நின்றாலே பறக்கத்து அதை தொட்டாலே பறக்கு அதுக்கு முன்னாடி நின்று கோரிக்கையை வச்சாலே ஏத்துக்கிறப்படும் இப்படின்னு நினைக்கிறானே தவிர அந்த சிலைகளோ சூரியனோ சந்திரனோ இவனுக்கு எந்த விதமான உத்தரவும் போட போறது இல்லை ஆனால் மனிதனை வழிபடுகிறான் என்று சொன்னால் மனுஷனை எப்படி வழிபடுறான் அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி அப்படி வழிபடுறான் மனுஷனை இருவிதமா வழிபடுறான் அவருக்கு ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது என்று வழிபடுகிறான் அவருடைய அறிவாற்றல் குறைவாற்றல் என்று வழிபடுகிறான் ஒருத்தன் சொன்னது அப்படி கண்ணை மூடி கொண்டு நீங்கள் கேட்பது வழிபாடா இல்லையா 
நான் ஒரு மனிதன் உங்க இடத்துல சொல்லுகிற செய்தியை குரானை ஆதாரமாக காட்டி சொன்னால் நீங்கள் கொள்ளலாம் ஏன் சொல்லு இல்லாது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை செல்லம் அவங்களுடைய சொற்களை ஆதாரத்தை காட்டி உங்கள் முன்னால் வைத்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா ஏன் சொல்ல நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளல நபி ஏற்றுக்கிறீங்க குரானையும் காட்டாமல் நபி ஆதாரத்தையும் காட்டாமல் நானாக என்ன சுயமாக ஒரு கருத்தை உங்கள் முன்னாடி சொன்னால் அதை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா முடியாது ஏன் அது மனுஷனுடைய கருத்து ஒரு மனிதனுடைய சொந்த கருத்து அப்படி ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் சிந்தித்து பார்த்து அது சரியாவும் இருக்கும் தவறாவும் இருக்கும் என்று பார்த்து சரின்னு பட்ட பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அறிவு புறம் விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் என்றால் உங்க அறிவுக்கு ஏத்துக்கிறதா உங்க சிந்தனைக்கு படுகிறதா என்று பார்த்து ஏற்றுக்கொண்டால் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஒரு வழிபடல ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறாங்க சில பேரை மகான்கள் என்று முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் மேதைகள் என்று முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் சேகுமார்கள் என்று முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் ஆலிம் என்று மார்க் அறிஞர் என்று முடிவு செய்து கொள்கிறார்கள் அப்படி செய்த பிறகு அவரை என்ன மாதிரி இடத்துல வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவருடைய அறிவு நம்ம அறிவை போன்றது அல்ல நினைக்கிறார்கள் ஒரு மத குருவை பார்த்து என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு சேகு என்ற பித்தலாட்டக்காரனை பார்த்து என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்டா நம்ம அறிவை போல இல்லை இவருடைய அறிவு இவருடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது நம்ம அறிவு நம்ம கண்ணா கண் முன்னாடி உள்ளதான் பார்க்க முடியும் நம்முடைய அறிவை கொண்டு இந்த இருக்கிறத வச்சுதான் சிந்திக்க முடியும் காலம் கடந்து உங்க அறிவுனால பார்க்க முடியுமா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பிந்தி பாருங்க பார்ப்போம் நாலு வருஷத்துக்கு பின்னா இந்த இந்த திடலை நாலு ஆண்டுக்கு பிறகு எப்படி வரும் கண்ண முடியுது பாருங்க பார்ப்போம் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது இந்த திடல் இந்த மாநாடு எல்லாம் முடிந்த பிறகு கண்ண முடி கொண்டு நாளைக்கு இது எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் மகான் என்று பெரியார் என்று ஞானி என்று அவுலியா என்று நினைக்கிறீர்களே அவரை பற்றி உங்களுடைய நிலைமை என்ன அவரு உங்களை பார்க்கிற அவர் போறீங்க அதற்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கிறேன் நீ வெள்ளிக்கிழமை கல்யாணம் பண்ணு அல்ல புதன்கிழமை கல்யாணம் பண்ணு ஆக ஓகொண்டு இருப்ப அப்ப இவர் அறிவு என்ன அறிவாவது பிற்காலத்தில் நீங்க என்ன அளவுக்கு வருவீர்கள் என்பது இப்ப பார்க்கிறார் அவர் அது அர்த்தம் அதை நீங்க ஆகாண்டு வருவீங்க அவர் எப்படி தெரியும் நீங்க புதன்கிழமை ஒரு <laughs> 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 எல்லா மக்களும் போடுற மாதிரி ட்ரெஸ் போடாம வித்தியாசமா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறாரு எல்லாரையும் போல இல்லாம தலையில பெருசா ஒரு சிம்மா சிம்மாட சுத்திக்கிறாரு தலைப்பான்னு சொல்லி இப்படி ஆன உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த மனிதன் நம்மை போன்றவன் அல்ல இந்த மனிதன் இந்த ஷேக் இந்த பெரியார் இந்த மகான் நம்மை போன்றவர் கிடையாது நமக்கு கண் முன்னாடி உள்ள நிகழ்காலம் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பெரியாருக்கு இனி வரக்கூடியதும் தெரியும் வழிபாடு மறைவானது தெரியாது மறைஞ்சிருச்சு பாருங்க இது நிகழ்காலம் கண்ணுக்கு முன்னாடி அடுத்த மாசம் தெரியாது அடுத்த வாரம் வருங்க தெரியாது இந்த செவத்துக்கு பின்னாடி உள்ளது தெரியாது இந்த பேனக்கு பின்னாடி எனக்கு தெரியாது இது மறைவானது இந்த பூமிக்கு உள்ள புதைந்து கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது அப்ப இதெல்லாம் மறைவான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று ஒருத்தன் சொந்தம் கொண்டாட அதை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நீங்கள் அவரை வழிபடுறீங்களா இல்லை அவர் எங்க கொண்டு வைக்கிறீங்க இவர் நம்மள மாறி மனுஷன் இல்ல இவர் கீழையும் பாப்பாரு அங்கையும் பாப்பாரு பின்னாடியும் பாப்பாரு அடுத்த வருஷத்தையும் பாப்பாரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு பிந்தியும் பார்ப்பாரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தியும் பார்ப்பாரு எதை கேட்டாலும் இவர் தெரிஞ்சு சொல்லிடுவார் அப்படியே மாய கண்ணாடி வச்சு பார்த்துருவாரு அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு இவன் சொல்றத கேட்டு நீங்க வியாபாரத்தை பண்றீங்க கல்யாணத்தை பண்றீங்க அப்ப என்ன செய்யறீங்க என்ன நல்லனா தங்கன்னு போய் கேக்குறீங்க அஜர்த்துட்ட அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு நாளை பிடிச்சு நல்ல நாளுங்கிறாரு ஏதோ பார்த்து என்ன செய்யறாரு 
அவரை டைரியில் குறிச்சு வச்சுப்பாரு எங்கெல்லாம் சாப்பாடு இருக்குன்னு சொல்லி எந்த நாள் ஃப்ரீயா இருக்குதோ அது நல்ல நாள் வருவார் ஆறு நாளைக்கு சாப்பாடு இருக்குது இன்னைக்கு தான் சாப்பாடு இல்லை இதாக நல்ல நாள் வருவார் அன்னைக்கு சாப்பாடு ஆயிரும் அவருக்கு அப்ப ஒரு நல்ல நாள் என்று ஒரு டேட்டை சொல்றாரு அப்படி நல்ல நாள் என்று ஒன்று இருந்ததை சொல்வதாக இருந்தால் அதை சொல்லி தந்தது யார் அந்த ஒரு நாள் தான் நல்ல நாள் என்று அந்த ஒரு நேரம் தான் நல்ல நேரம் என்று உங்களுக்கு அல்ல சொன்னானா நல்ல நேரம் அர்த்தம் என்ன எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்க போகுது அர்த்தம் மறைவான விஷயம் இனி உள்ள விஷயம் இனிமேல் இது நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்வதாக இருந்தால் மனித மூளையை கொண்டு சொல்ல இயலுமா சில அறிகுறிகளை வச்சு சொல்லலாம் அது எல்லாருக்கும் உள்ளது ஒரு சில சென்று காத்தடிக்கிறது வானத்தோடு மேகம் திரண்டு வருகிறது பார்த்தால் நம்ம உடம்பே சொல்லணும் ஒரு மாதிரி மழை காத்து வருது மழை வந்துரும் இது அஜர்த்தாருக்கு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி அறிகுறிகளை வைத்து அடுத்து வர்றது சொல்ல முடியும் சில அறிகுறிகளை பார்த்து இந்த அறிகுறிகளை பார்த்து மழை வரும் போல இருக்கு கடுமையா காத்து வரும் போல இருக்குது புயல் காத்து மலையெல்லாம் செடி கொடிகள் ஆடுவதை பார்த்தால் புயல் வந்தாலும் வரும் இப்படி எல்லாம் பாருங்களேன் இது மாதிரி சொல்வது மறைவானது கிடையாது சில சான்றுகளை வைத்து நம்ம ஊகிக்கலாம் ஊகம் இது இவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல நீ நல்லா இருப்பேங்கிறார் அப்ப இந்த நல்லா இருப்ப என்பதில் என்ன அடங்கி இருக்கிறது வருங்காலத்தை அவர் அறிவார் இப்ப அல்ல வந்து அந்த அந்த சக்தியை கொடுத்திருக்கிறானா அல்ல எது வந்து எனக்கு மட்டும் உள்ளது என்று சொல்கிறானோ அதை எப்படி மனுஷனுக்கு கிடைக்கும் அது நாளைக்கு உள்ளது அறியுது அவன் தானே நபிகள் நாயகம் சல்லா உலே செல்லம் அவங்க ஒரு திருமணத்திற்கு போறாங்க சிறுமிகள் எல்லாம் பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு நபிகள் நாயகத்தை என்ன செய்யறாங்க வரவேற்று பாடல் பாடுகிறார்கள் அந்த பாடல்ல ஒரு வரி வருகிறது ஃபீனா நபியுன் ஏலமும் மாஃபியகதின் இதோ நபி வந்து விட்டார் எந்த நபி வந்து விட்டார் நாளை நடப்பதே அதிகம் நபி வந்து விட்டார் வெறுமன நபி வந்து விட்டார் புகழ்ந்து பாடுறாங்க பரவாயில்ல அந்த புகழ்ந்து பாடுகிற அந்த புகழ் பாக்கலில ஒரு வரி என்ன என்று சொன்னால் ஃபீனா நபியுன் ஏலமு மாஃபியகதின் நாளை நடக்கிறதை அறியக்கூடிய நபி இதோ வந்து விட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் காதல உளுந்து இந்த அஜர்த்து இவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி நாளை நடப்பது அறிய முடியும் என்றால் ரசூல்லாக முடியும் தானே அப்படி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு ஆகா என்னை பாராட்டினீர்கள் என்னை புகழ்ந்து அளந்து இல்லை வாங்கிட்டு கட்டி பிடிச்சி அவங்கள வந்து ஒரு ரசிச்சாங்களா அல்ல பாராட்டு மலை பொழிந்தாங்களா என்ன சொன்னாங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே நிறுத்த பாட்டை நிறுத்தின்ட்டாங்க நாளை நடப்பதை அறியக்கூடிய நபி இருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனே நிறுத்த இந்த வார்த்தையை இதுக்கு முந்தி படிச்ச சாதா பாட்ட படி என்னை பத்தி படிச்ச நீ பாட்டுட்டாங்க நாளை நடப்பதை அறியும் நபி நீ சொல்றியா அதை மட்டும் சொல்லல ஏனென்றால் ஏன் இப்படி உன்னை தடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் வைத்தவர் யாருக்கும் மறைவானது தெரியாது அப்ப மறைவான ஒரு விஷயம் மனுஷனுக்கு தெரியும் என்கிற நம்பிக்கை தான் அவனை கடவுளாக கொண்டு போய் ஆக்குகிறது படிப்படியாக கொண்டு எங்க சேர்த்துருது அவளி அவனா இப்படிதான் உண்டாகுறாங்க எப்படி மறைவான விஷயங்கள் தெரியும் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த மறைவான சொல்றான்ல இத குரான்ல என்ன இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லப்படுது தேடி பார்க்க வேணாமா ரசூல் சொல்லாச என்ன சொன்னாங்க ஆராய வேண்டாமா அவங்க சொல்றாங்க ஐந்து காரியங்கள் இருக்கின்றன அது அல்லாவுத்தவர் யார் அறிய முடியாது அஞ்சு விஷயம் இருக்கிறது அந்த ஐந்து விஷயங்களை அல்லாவை தவிர யாரும் அறிய முடியாது அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சு என்ன அதுக்கு ஒரு ஆயத்தை வாசி காட்டுறாங்க குரான் வசனத்தை அந்த வசனம் என்ன இன்னல்லாக இந்த உயில் முசா அஞ்சு விஷயம் இந்த வசனத்தில் இருக்கிறது இந்த வசனத்தை இந்த குரானுடைய வசனத்தை வாசித்து காட்டி இந்த அஞ்சையும் எவனுக்கும் தெரியாது நான் உட்பட நான் உட்பட தெரியாதுட்டாங்க நபியாக இருந்தா கூட எனக்கும் தெரியாது அஞ்சு விஷயம் என்ன இன்னல்லாக இந்த உயில் முசா கேமத்து நாள் எப்ப வரும் அறிவு அல்லாவுக்கு இருக்கிறது எப்ப உலகாலையும் ஆதமுக்கும் தெரியாது இப்ராஹிம் நபிக்கும் தெரியாது மூசா நபிக்கும் தெரியாது முகமது நபிக்கும் தெரியாது ஜிபிரிகளுக்கும் தெரியாது சூறு ஊதுக்கு ஒருத்தர் நிப்பாட்டி வச்சுக்கிறான் அவருக்கு கூட தெரியாது ஊதும் அப்பதான் அவருக்கு தெரியும் அவர் ஊத ரெடியா இருப்பாரு எப்ப சொல்ல போறான்னு தெரியலையே எப்ப இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கான அந்த சூறை ஊத போகிறாரோ அவருக்கும் தெரியாது உலகத்தில் எவருக்கும் தெரியாது எது எப்ப உலகம் அழியும் அல்ல கூட இன்னொரு இடத்துல சொல்லி காட்டுறான் எஸ் அலுவனுக்கு அணிசா அத்தி ஐயான முரசாக முகமது நபியே 
உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கிறாங்க ஐயான முரசாக எப்ப அந்த கேமத்த நாள் வரும் கேட்கிறார்கள் அல்ல கேட்கிறான் ஃபீமான் தமிழ் இருக்கிறாக அது எப்படி உனக்கு தெரியும் ஓட்ட வந்து கேக்குறாங்க கேம நாள் எப்பன்ற ரசூலாட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வியையும் வைக்கிறான்ல அந்த கேள்விக்கு சொன்ன பதிலையும் குரான்ல வைக்கிறான் என்ன வைக்கிறான் எஸ் அலூனுக்கு அனி சாதி கேம நாளை பற்றி உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்கள் அது பற்றி அறிவு உனக்கு எங்க இருக்கிறது இலா ரபிக்க முன்தகா உன் இறைவனிடத்துல தான் அதனுடைய முடிவான அறிவு இருக்கிறது இன்னமா அந்த துன்திருமை அதை பற்றி அஞ்சுகிற மக்களுக்கு எச்சரிப்பதுதான் ஓ வேலை கேமனால் இருக்கு கேமனால் எச்சரிச்சுட்டே சொல்றது ஓ வேலை கிடையாது எப்பங்கிறது ஓ வேலை கிடையாது அப்ப கேமனால் எப்பன்னு கேட்கும் போது கூட அல்ல என்ன நபியே உனக்கு கேட்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மக்கள் மத்தியில உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க சகாபாக்கள்ட்ட அப்ப ஒருத்தர் வர்றாரு பார்த்தா நல்ல வெள்ளை ஜெல்லைமா நல்ல ஆடை அணிந்து வர்றாரு உள்ளூர் ஆளா இருந்தா தான் வந்து அப்படி வர முடியும் வெளியூர் ஆளா இருந்தா அந்த காலத்துல ஏசி வண்டி எல்லாம் கிடையாதுல ஒட்டகம் குதிரை ஏறி வந்தா புழுதி படிஞ்சு பரட்டு அடிஞ்சு அழுக காய்ப்பி தான் வர முடியும் ஒரு ஆள் வர்றான்னு சொன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் இவன் வீட்டுல இருந்து வர்றானா வெளியூர்ல இருந்து வர்றான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் வீட்டுல இருந்து வந்தாருன்னா நல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் குளிச்சு ட்ரெஸ் போட்டு வருவாரு அப்ப உள்ளூர் காரணம் வளங்க விளங்கிக்கிறோம் அழுக்கு சட்டையோட வந்தாருன்னு சொன்னா பரட்டையா வந்தாருன்னா வெளியூர் காரரு இப்ப விளங்க இல்லாது இப்ப வெளியூர் காரன் அதை விட்டு வருவான் நல்லா ஏசி வண்டியில உட்காந்து அழகா கிளீனா வந்தாருன்னா இந்த புது புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பான் அப்ப இவர் ஃப்ரெஷ்ஷா வர்றாரு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்த உடனே சகாபாக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க வர்றாரு அப்ப இவர் வெளியூர் காரர் இல்ல ஃப்ரெஷ்னா உள்ளூர் காரர் தான் இவர் யாரும் தெரியலையே உள் மாதிரி இருக்காரு பார்த்தா ஆனால் வெளியூர் ஆள் மாதிரியான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்ல நமக்கு தெரியல இவரை பத்தி அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க கொஞ்சம் <laughs> மனித வடிவத்தில் வந்தார் அத்தாக்கும் அல்லிமுக்கும் தீனக்கும் உங்களுடைய தீனை உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதற்காக வந்தார் இந்த கேள்வி கேட்கிறார்ல அதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன்ல ரெண்டையும் நீங்கள் வழங்கிக் கொண்டு மார்க்கத்தை கத்துக்கணும் மார்க்கத்தை நீங்கள் கத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர் வந்தாருங்கிறாங்க அப்ப என்ன விஷயம் ரசூல் சல்லாசத்தை வந்து கேட்கும் போது கேமத்தினால் எப்ப எனக்கு தெரியாட்டார் இதுதான் அந்த அஞ்சு விஷயத்துல ஒண்ணு கேமனால் எப்ப வரும்னா யாருக்கும் தெரியாது சில பேர் என்ன செய்யறாங்க இந்த அஜித் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறாங்க கணக்கு போட்டு இருக்கிறது <laughs> 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 ரெண்டாவது மழையை இறக்கிறான் அல்ல இந்த மழை இறக்கிற ஒரு அறிவு அவனுக்கு தான் இருக்கிறது இந்த மழை இருக்குல்ல வானத்தில் பெய்யுது அப்ப வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தில் சொல்றாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது மழை எப்ப வரும் சொல்ல முடியாது எவ்வளவு மழை பெய்யும் சொல்ல முடியாது எவ்வளவு நேரத்துக்கு பெய்யும் சொல்ல முடியாது எப்ப சொல்லுவாங்க இந்த வானிலையில கேட்டா சில கடல் வழியாக சில அந்த அறிகுறிகளை பார்ப்பாங்க காற்று அப்படியே சுழன்று என்ன செஞ்சிருக்கு மையம் கொண்டு இருக்குது இந்த மையம் காற்று அழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காற்றுல ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு தாழ்வு மண்டலம் ஏற்பட்டால் அது என்ன செய்யணும் மேகத்தை இழுத்துட்டு வந்துடும் அதனால ஒரு மழை பெய்யும் அப்படி கணக்கு எடுத்து கடல் உள்ள காற்றழுத்தத்தை பார்க்கிறார்கள் 
அதை வைத்து விட்டு இது இவ்வளவு நேரத்தில் அநேகமா இது வீறு கொண்டு எழும் இதனால் மேகம் இப்படி திரளும் இதனால் மழை பெய்யும் என்று அதை வச்சு ஊகமா சொல்றாங்க எதை சொல்றாங்க இந்த ஊகத்தை வெறி சொல்றாங்க அல்லது வானத்துல மேகத்தை பாக்குறான் இந்த மேக திரண்டு இருக்கிறது வெள்ளையா இல்ல மேகமா இருக்கிறது இந்த மேகத்தில் மழை இருக்கிறது காத்து வேற ஜில் ஜில்னு அடிக்கிறது அநேகமா இந்த மலைக்கு வந்து இந்த மேகத்துக்கு மழை பெய்யும் இப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க கிராமத்தில் உள்ளவங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்துருக்கு இதுக்கு விஞ்ஞானியா இருக்க தேவையில்லை இந்த அறிகுறியை பார்த்தாலும் என்ன செய்வாங்க கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க மீனவர்கள் கடல்ல போறாம பாருங்க அவன் சொல்லுவான் கரெக்டா சொல்லுவான் இந்த அறிகுறியை வானிலை ஆராய்ச்சி சொல்றத விட கரெக்டா சொல்லுவான் அப்ப நினைக்கிறீங்கல்ல இப்படி வானிலை ஆராய்ச்சி சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்திருக்குதா என்ன செய்வான் சொல்லும் போது அவனுக்கு பயம் எப்படி சொல்லுவான் இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள் மணியை சொல்ல மாட்டான் ஏழு இருபதுக்கு மழை பெய்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் பெரிய டைத்து எடுத்துக்குவாங்க இந்த உள்ள மேகம் இருக்குல்ல இன்னும் பன்னெண்டு இருபது பெய்யும் சொல்றேன் அவனாச்சு இந்த மேகம் இத்தனை மணி இத்தனை வினாடிக்கு பெய்யும் எவனா சொல்லுவானா நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் பெரிய லாங் டைம் எங்கே பேஞ்சிடாதா கிறுக்கம் உலர்னா கூட பேஞ்சிருமே நல்லா மேகம் இருக்கும் போது ஒரு கிறுக்கு போய் உலர்றான் நாற்பத்தி எட்டு மணிதில் பெய்யும் எங்கே பேஞ்சிருமே அப்ப இன்னும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் பெய்யும் ஆனா பெய்யும் சொல்ல மாட்டான் பெய்ய கூடும் அது கூட முடிக்கும் போது நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் பெய்யக்கூடும் பெய்யாம போயும் அர்த்தம் நாற்பத்து மணி நேரம் டைய எடுத்து கூட பெய்யும் அடி சொல்ல முடியல பெய்ய கூடும் சரி எங்கடா பெய்யும் அங்கும் இங்குமாக எப்படி வானிலை பார்த்திருக்கீங்களா மழை பெய்யும் சொல்றவன் கொல்லாபுரத்துல பெய்யும் சொன்னானா கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு பெரிய இடத்தை போட்டுருவான் பெரிய நிலப்பரப்பு அப்ப கடலோர மாவட்டங்களில் வட தமிழ்நாட்டில் தென் தமிழ்நாட்டில் போட்டுருவான் போட்டு என்ன செய்வான்னா எப்படி பெய்யும் அங்கும் இங்கும் அங்கும் தொடர்ச்சியா சங்கில் பிடிச்ச மாதிரியா பெய்யும் மெட்ராஸ்ல உட்கார்ந்த எக்போர்ல பெய்யும் அந்த பக்கம் போனா இதுல மண்ணில் பெய்யாது இது நான் கண்டு பெரிய ஆராய்ச்சி வரமா இதுக்கு சென்னையில மழை பெய்யுங்க தாம்பரத்தில் நினைஞ்சிட்டு வருவான் மண்ணில் ஒரு அந்த அறிகுறியே இருக்காது அப்ப அங்கும் இங்கு மாதிரி தான் பெய்யும் இதான கண்ணால பாக்குறோம் அடமழை பிடிச்சுன்னு சொன்னா எல்லா பக்கமும் பெய்யும் சாதாரணமா அங்கு அது சொல்லுவான் சங்கும் இங்குமாக சரி என்ன மாதிரி மழை பெய்யும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை லேசன் சொல்லி மிதம் சொல்லு வானிலை இருக்கீங்க இது லேசானது முதல் மிதமானது வரை பெய்யக்கூடும் அங்கும் இங்குமா பெய்யக்கூடும் அப்ப இதுதான் சொல்ல முடியும் இது இது அறிவா இதுக்கு பேர் இல்மா இதுக்கு பேர் ஞானமா இது சொல்லிக்க இது சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறிலையை பார்த்து யாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு மூடு மழை பெய்யுது தெரியாது நல்லா இதை சொல்றான்னு கேட்டா எல்லாம் சூழ் கொலட்டும்பா எல்லாமே வந்த இப்ப சொல்லு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எத்தனை மணிக்கு நிறுத்தும் சொல்லு கொல்லாபுரத்துக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் பெய்யும் சொல்லு காரைக்காலுக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் பெய்யும் சொல்லு ஆனா சொல்ல முடிஞ்சா இன்னும் சொல்ல போனா மழைய வராதுன்னு அறிவிக்க மாட்டாங்கல அன்னைக்கு தான் போட்டு தள்ளி சென்னைய மூழ்கி போச்சு சென்னை மூழ்கி பாருங்க அந்த மழைக்கு வாடில அது சொல்லவே இல்ல கடற்கரைக்கு போவாதேம்மா அப்போலாம் மழை வராது மழை வராது அறிவிப்பு கடற்கரைக்கு போவாங்க ஒரே அமுக்கு அமைக்க முடியும் எல்லாத்தையும் அப்ப அந்த மழையை பற்றி எப்போங்கிற அல்ல சொல்ற அஞ்சு விஷயத்துல இன்னல்லாக இந்த முசா கேமத்து நாளை பற்றி அறிவு அல்லாவுக்கு இருக்கிறது மழையை இறக்குதல் அவனுக்கு உரியது எப்பனாலையும் சொல்ல முடியாது இன்னும் சொல்ல போனா இவங்கள பிளான் பண்ணி செயற்கை மழைன்னு பெய்ய வைப்பாங்க எம்ஜிஆரே முதலமைச்சரா இருக்கும் போது கடுமையான ஒரு தண்ணீர் பஞ்சம் அவர் என்ன செய்யறாரு ஜப்பான்ல போய் அங்கிருந்து செயற்கை மழை பெய்வதற்காக அந்த விமானத்தை அதுக்குரிய விமானத்தை வாடகைக்கு எடுத்துட்டு வந்து சென்னையில மழை பெய்ய வைக்கிறதுக்கு வர்றாரு விமானம் வந்துருச்சு அந்த விமானத்துல வேலை என்ன தெரியுமா மேகத்தை உண்டாக்க இயலாது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மேகம் வந்த உடனே மேல போய் சில்வர் அயோடைட் ஒரு பவுடர் இருக்கு அதை போய் தூவி விடுவாங்க தூவி விட்டா என்ன செய்யும் கட்டியா இருக்கு உருகி போயிடும் கெட்டியா இருக்கிற மேக என்ன மழை கொட்டும்ல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து செய்யறாங்க பத்துனா பாஞ்சு மேகத்தை கட உண்டாக உனக்கு இந்த சில்வர் ஆயோட கிட்ட வந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த விமானத்தை வச்சு உட்கார்ந்து வானத்தை பாத்துக்கிட்டு பத்து நாள் மேகம் மேகம் இருக்குது சாதாரண வெண்மேகம் இருக்குது வெண்மேகத்துல மழை இருக்காது கரு மேகத்துல இருக்கும் கார் மேகத்துல அப்ப வெண்மேகமா இருக்கு அதுல வந்து தூசி படல மாதிரி இருக்கும் விமானத்துல போகும் கூட கிழிச்சுக்கிட்டு உள்ள போவோம் அது விமானம் உள்ள கூட கிழிச்சுக்கிட்டே போகணும் ஆகாது அந்த மேகத்தில் வந்து மழை வராது மழை வந்து சூழ் கற்பமாகணும் சூழ் கொண்ட மேகம் அந்த கற்பமான மேகம் கருப்பாய் என்ன செய்யும் தண்ணியோட இருக்கும் 
அந்த மேகத்தில் மழை பெய்ததாக இருந்தால் அந்த பவுடர் தூவி விடுவாங்க அது உருகி நினைச்சு தனியா ஊத்தி போயிடும் அப்புறம் பத்து நாளைக்கு பிறகு நினைச்சு ஒரு மேகம் ஒன்று வந்துச்சு போய் என்ன செஞ்சாங்க தூங்கினாங்க தூங்கினாங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஓடி போச்சு மேகம் சென்னையில பெய்யற மாதிரி மழை எங்க போய் வச்சு போச்சு அப்ப நீ பெய்யது மேகத்தை இழுத்துக்கிட்டு வந்து பெய்ய வச்சா கூட உன்னால முடியல மழைய எங்கே இருக்கிற மேக வந்த பிறகு உண்ணாந்து ஆளை வச்சு நிப்பாட்டி பவுடரை தூவி மழை பெய்ய வைக்கலாம்னு பார்த்தா அவன் எங்க பெய்யணும் ஒரு முடிவு வச்சிருக்கிறான் அங்கதான் பேஞ்சிச்சே தவிர நினைச்ச ஊர்ல பேஞ்சிச்சா பேய் வைக்க முடிச்ச ஊர் காத்து போதுமே நீ கைத்த போட்ட மேகத்தை கட்ட முடியும் மேகங்க நிக்கி நீ போய்கிட்டு இருக்க மாதிரி செய்யும் ஊரு காத்து சர் நிந்துட்டு போயிரு எங்க போயிரும் அப்ப மழை அறிய முடியாது மழை எங்க எப்போது எவ்வளவுங்கிறத அது அஞ்சு விஷயத்துல எல்லாவுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் எந்த ஜோசியக்கார வானிலைக்காரன் பொய் பொய் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது நம்ப கூடாது மூணாவதாக ரசூல்லா சொல்றாங்க கற்ப அருகில் உள்ளதை அல்லாக தான் அறிவான் ஒரு கற்ப பொய் இருக்கிறது ஒரு பெண் இருக்கிறாள் வச்சு கொள்ளுமே இந்த பெண்ணு வந்து எத்தனை புள்ள பெறுவா சொல்ல சொல்லுவா கற்ப பையில உண்டான கருவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் வச்சு கற்ப பையில உள்ளது அறிகிறது என்று சொன்னால் இந்த கற்ப பையில் குழந்தை பிடிக்கும் பிடிக்காதா எத்தனை குழந்தை பிடிக்கும் இந்த பொம்பளைக்கு வந்து எத்தனை கரு வந்து குழந்தையாக உருவாகும் சொல்ல முடியாது அதுல வளரக்கூடிய குழந்தை என்ன மாதிரியான தன்மைகள் குணாதிசயங்கள் கொண்டதா வருது அழிச்சு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்ப எத்தனை குழந்தை அந்த கற்ப பையில் வேறு <laughs> கேட்ட <laughs> நாளை ஒருவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை அவனுக்கு அறிய முடியாது நாளைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு வருமானங்கள் சொல்லுங்க யாராவது நாளைக்கு கன்ஃபார்மா எனக்கு எவ்வளவுதான் வருமானம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்ல முடியாது இப்ப நாளைங்க பெரிய தூரம் கிடையாது நாளை தான் நாற்பது வருஷம் பிந்தி கேட்கல நாளை எனக்கு இன்னது கிடைக்கும் நிரந்தர அத்த கூலி காரணா இருந்தா கூட ஒரு மழை வந்தா அவனுக்கு கிடைக்காது உனக்கு நாளைக்கு முன்னூறு ரூபா கூலி வாங்குவேன் போவேன் அன்னைக்கு பார்த்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவாங்க நீ போய் சேர முடியாது மாயிரத்துக்கு அப்ப உனக்கு கூலி கிடைக்குமா அப்ப நாளை உனக்கு என்ன கிடைக்கும் இவன் சொல்றான் இந்த நல்ல நாள் பாக்குறவன் பால் கித்தாவை பாக்குறவன் அஜர்த்து மூலா நாண்டு ஏமாத்தக்கூடிய அவுலியா சேகுமார்லாம் சொல்றான் நீ ஆகாண்டு இருப்ப பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு நாளைக்கு தெரியாது நல்ல இவன் சொல்றான் பத்தாண்டுக்கு பிறகு ஓகோன்னு இருப்பேங்கிறான் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் அல்லாத்தோட யாருக்கு தெரியாத அப்ப என்ன நாளை என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு என்ன நடக்கும் எனக்கு தெரியாது அடுத்தால விடுங்க நாளை என்னுடைய நான் என்னுடைய தெரியாது அதை விடுங்க நம்ம இருப்பன்னு சொல்ல இயலுமா நாளைக்கு கன்ஃபார்மா நாங்க யாரும் நாளைக்கு சாக மாட்டோம் சொல்ல முடியுமா யாருக்காவது அப்ப நாளைக்கு நம்ம இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது இருந்தா தான் மற்ற விஷயங்கள்னா அப்ப அடித்து என்ன செய்ய முடியாது நாளைக்கு இன்னதுதான் நடக்கும் என்று அறிந்து கொள்கிற ஒரு ஆற்றலை அறிவை திறமையை அல்லாக எந்த மனுஷனுக்கும் கொடுக்கவில்லை அதுக்கடுத்து தமூத் எந்த இடத்தில் ஒருத்தன் மரணிப்பான் என்பது எவனுக்கும் தெரியாது நான் எந்த ஊர்ல சாவுவேன் சொல்ல முடியாது ஒரு ஆள் என்ன செய்வாரு ஊர்லதான் சாவணும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் மக்காவில் தான் சாவணும் உட்கார்ந்துருப்பார் போய் ஒருவனுக்கு மரணம் வரும் சொல்ல முடியாது 
பஸ்ஸில் ஏறணும்னு மூத்தா போயிடலாம் ட்ரெயினில் போகும்போது போயிடலாம் அப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்கலாம் அப்போ எந்த இடத்தில் ஒருவனுக்கு மரணம் வரும் என்பதை சொல்ல இந்த அஞ்சு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இவற்றை அல்லாவை தவிர யார் அறிய முடியாது இதை நம்பி இருக்கிறீங்களா நீங்க அப்படிதான் நடக்கிறீங்களா இதை நம்பி இருந்தா நீங்க ஏன் போய் தாயத்து போடுறீங்க நீங்க எதுக்கு வியாபாரம் பெருசா அவருக்கு தகடத்துக்கு மாற்றுறீங்க நீங்க எதுக்கு ஒரு அஜர்த்திட்ட போய் நல்ல நாள் கெட்ட நாள் சொல்லி கேட்டு அதன்படி உங்க காரியத்தை தூங்குறீங்க அவருக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கு நம்புறீங்க அதான் காரணம் அவர் வந்து நாளைக்கு நம்ம எப்படி ஆகுங்கிறத கணிச்சு கரெக்டா சொல்றாரு நான் கேக்குறேன் அவரை கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ண மாட்டீங்களா அவர் அதை ஆய்வு பண்ணிட்டு போறாரு நீங்க அந்த அஜர்த்தை ஆய்வு பண்ண மாட்டீங்களா அவர் வந்து தனக்கு இது நல்லதுன்னு ஒரு நேரம் தேர்ந்தெடுத்து ஆகாண்டு இருக்கிறார் அவரு இந்த நான் பால் கிட்டாவும் மோர் கிட்டாவும் பாக்குற அஜர்த்த என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு ஊர்ல வந்து அஜர்த்தா போய் சேர்றாரு சேரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிசி பையனுக்கு வாங்கிக்கிட்டு அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வீட்டு எல்லாம் பிடிச்சி புண்டாட்டி பொருள் எல்லாம் கொண்டு போய் என்ன செய்யறாரு காரைக்கால இருந்து கொல்லாபுரத்துக்கு வந்துடுறாரு அஜர்த்து கொல்லாபுரத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு வீட்டுல உட்காராரு அடுத்த மாசம் அஜர்த்த காலி பேக் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க கொல்லாபுரத்து நீ வேணாம் பாண்டு அப்ப அவர் என்ன செய்யல நீ தானே ஊருக்கு நான் நல்ல நாள் பார்த்த நீ கொல்லாபுரத்துக்கு வர்றது நல்ல நாள் பார்க்க வேணாமா பிள்ளையும் படிப்பையும் விட்டு போட்டு பொண்டாட்டி இழுத்துக்கிட்டு வந்து ஒரு மாசத்துல பேக் பண்ணிட்டாங்களா உன்னைய அப்ப உனக்கு வந்து ஓன் எதிர்காலம் என்ன உனக்கு தெரியல வந்து எத்தனை அஜர்த்து மார்கள் ஒரு மாசத்துல வரட்டப்படுறாங்களா ரெண்டு மாசத்துல நீங்கிறாங்களா நல்ல பணக்கார ஊர்னு சொல்லி போவான் இருந்தியா இருக்க முடிஞ்சா இருக்குமோ நம்பிதான் நீ போன நல்ல நாள் என்று ஒன்று இருந்தால் அந்த நல்ல நாளை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு இந்த நாளில் இந்த நேரத்தில் போய் டன் இறங்கணும் இறங்கினா நம்மளை ஒண்ணு அசைக்க முடியாது நமக்கு மேல அப்படி ஏறிட்டே இருக்கும் பவரு செய்வோம் பார்ப்போம் நீங்க அம்புட்டு பேரும் உலகத்துல மத்தவங்க அதிகமாக கஷ்டப்படுறீங்க ஊருக்குலாம் பணக்காரனாவது வழி சொல்றேங்கிறீங்க மக்கள்கிட்ட கையேந்திட்டு இருக்கிறீங்க ஊருக்கு பணக்காரனாக வழி சொல்றேங்க நீ பணக்காரனா இருக்கிறியா நீ எப்ப செஞ்சால் பாதசாவில சேர்ந்தால் பணக்காரன் ஆகலான்னு கேட்டு அப்படி செய்யி அஜர்த்துமார்கள் உங்களுக்கு நல்ல நாள் சொல்லக்கூடிய அவர்கள் நல்ல நாளை தேர்ந்தெடுத்து நல்லா இருக்கிறார்களா இல்ல என்ன செய்யறான் இந்த பாத்தியா கத்தம் பாத்தியா ஓதி பணக்காரன் ஆகணும் இதெல்லாம் ஓதாத நாடுகள்லாம் பணக்காரனா இருக்கிறான் விலங்குதா இப்ப அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு மனிதனை வந்து அவனுக்கு அல்ல என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கிறான் அறிவதற்கு கண்ணை கொடுத்திருக்கிறான் எல்லாருக்கும் ஆயிரடிக்கு <laughs> மனுஷனுக்கு கண்ணை கொடுத்திருக்கிறான் அவனுடைய உடல் கூறு அவனுடைய உணவு பழக்கம் அந்த கண்களை பராமரிக்கிறதை பொறுத்து கண்கள்ல டிஃபரெண்ட் இருக்கும் பவர்ல டிஃபரெண்ட் இருந்தாலும் கூடுதல் பவர் வச்சுக்கிறோமே அந்த கூடுதல் பவர் என்னவோ அதுதான் ஒருத்தனுக்கு இருக்க முடியும் அதை தாண்டி இருக்க முடியுமா எந்த மனுஷனுக்காவது முதுவுக்கு பின்னால் உள்ளது ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் கண்ணு இருக்க தான் செய்யுது அந்த கண்ணை கொண்டு இதை தானே பார்க்க முடியும் இதை பார்க்க முடியாதுல்ல என் முதுவுக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் குத்தம் தான் பார்க்க முடியுமா முடியாது <laughs> 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 அப்ப ரெண்டு கண்ணை கொண்டு ரெண்டை கூட பார்க்க இல்லாத உனக்கு இதான் உன்னுடைய கண் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் கண்ணா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான கண்ணா இவ்வளவுதான கண்ணு இவன் என்ன செய்யறான்டா ஆட்ட காணா ஒண்ணு போனீங்கன்னா வெத்தலை எடுத்து மைய தடவிக்கிட்டு இந்த ஆடு வந்து மாயவர பஸ் ஸ்டாண்ட் நிக்குதுன்றான் எது இங்கே உட்காந்துருக்கிறான் மாயவரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே உட்காந்துரு வெத்தலை மைய தடவி போட்டு இந்த ஆடு மாயவரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்குன்றான் சரின்னு சொல்லி சொல்ல கேட்ட கார் எடுத்துட்டு போய் பார்த்தா இல்ல வந்து கேட்டீங்கன்னா 
ஒரு பொண்ணை மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணுறது பேசுகிறாங்க அந்த பொருத்தம் நீ என்னடா பார்க்குற பொருத்தம் இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு குரான சொல்லப்பட்டிருக்கா இந்த உயரத்துக்கு இந்த உயரத்து பெண்ணு இந்த கலருக்கு இந்த கலரு பெண்ணு இந்த குளத்துக்கு இந்த குளத்து பொண்ணு இந்த மாதிரி கண்ணு இருந்தா இந்த மாதிரி கண்ணு உள்ள பொண்ணு இப்படிதான் இருக்குதா அவர்கள் மனம் ஒப்பி போன போய் கொண்டே இருக்கும் மனம் ஒப்பா விட்டால் எழுபத்தி நாலு பொருத்தம் பார்த்தாலும் மூணா நாள் விவாகரத்து தான் பஞ்சாயத்து தான் அம்மா வீட்டு போறேன்றுவா ஏன் நீ எல்லாம் பொருத்தம் பார்த்து நடத்தின கல்யாணத்தை டைவர்சில் கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது எந்த கல்யாணத்துக்கு பொருத்தம் பார்க்கல எல்லா கல்யாணத்துக்கு பொருத்தம் பாக்குறீங்க அவங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கிறவங்க மட்டும் பொருத்தமா இருக்காங்களே தவிர பார்த்து அம்புட்டு பேர் நல்லாவா இருக்கிறாங்க இல்ல பொய் அப்ப நன்றாக தெரிகிறது பச்சை பொய் என்று சொல்லி ஒரு மனிதனுடைய அந்த அவனுக்கு உரிய ஆற்றல் இந்த பார்க்கிற ஆற்றல் இருக்குது அது எது அது கணிக்கிற அறியிற ஆற்றல் அறியிற ஆற்றலை வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஆற்றல் இருப்பதாக நீங்க என்ன செய்யறீங்க நம்புறீங்க அவருடைய காதுக்கு என்ன செய்வாரு அவர் என்ன சொல்ல போனா சில சில சேத்தான இருந்தாங்க அவ்வளியாங்கிற பேர்ல இந்த பக்தர் எல்லாம் வந்துருவாங்க அசி வாங்குறதுக்கு வந்த அவங்கள வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க அல்லாட்ட பேசுவாங்க நடிக்கிற என்ன அல்லாட்ட பேசிட்டு இருக்காரு இவனு கூப்பிட தலை அல்லாட்ட என்ன ஆசி வழங்கணுமா இரு வர்றேன் அர்த்தம் <laughs> 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 இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் ரசூருல்லாவை மறுக்கிறீங்க ரசூருல்லாவுக்கு அருளப்பட்ட மார்க்கத்தை மறுக்கிறீங்க அருளப்பட்ட மார்க்கத்தை அவன் மறுத்து விட்டான் நிராகரித்து விட்டான் கட்டும் வார்த்தைய அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அப்ப இது ஒரு விஷயத்தை நீங்க விளைக்கணும் எந்த நல்ல நாள் கட்ட நாள் எவன் சொன்னாலும் சரி அதை நீங்கள் நம்புவதாக இருந்தால் அவனை அல்லாவாக்கி விட்டீர்கள் வழிபடுகிறீர்கள் அல்லாவுக்குரிய அந்த இல்மை அந்த ஞானத்தை அவனுக்கு பங்கு போட்டு கொடுக்கிறீர்கள் இணை கற்பிக்கிறீர்கள் தனி மனித வழிபாடு செய்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இன்னும் சொல்ற அடிப்படையை நான் சொல்றேன் நல்ல நாள் கெட்ட நாள் நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன் இது குரான் அறிவு கூட வேண்டியதில்லை ஹதீஸ் அறிவு கூட வேண்டியதில்லை நல்ல நாள் ஒண்ணு இருக்குதா கொஞ்சம் சென்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு சிந்திச்சு பாருங்களேன் நல்ல நாள்ல என்ன அர்த்தம் அந்த நாளில் எல்லாமே நல்லதா நடந்த நல்ல நாள் கெட்ட நாள் என்ன அர்த்தம் அந்த நாளில் எல்லாமே கெட்டதா நடந்தால் கெட்ட நாள் நல்ல நேரம் என்ன அர்த்தம் அந்த நேரத்தில் நடப்பது எல்லாமே நல்லது நல்ல நாள் சொல்றோம் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் என்ன அர்த்தம் அந்த நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு நடக்காது இது கெட்ட நேரம் இப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த ஒரு செகண்ட் சொல்லிட்டா உலகத்தில் என்ன என்ன நடக்குன்னு பாருங்க அல்லாவுடைய ரசூல் கல்யாணம் பண்ணாங்களா இல்லையா நல்லா இருந்தாங்களா இல்லையா மூட நம்பிக்கை உடைச்சுக்காங்களா இல்லையா அப்ப சபர் மாசம் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இந்த மாச வளர்ப்புறையில தான் பண்ணுவேன் தேய்பிரல தேய்பிரம் தேஞ்சிட்டே போயிருமா பிற முத தேயவா செய்தியா அறிவு வேணாம் பிறை தேயுமா பாதி பிறையா இருக்கு பேர் இந்த பாதி பாதியாது பிறை அதே சைஸு தான் பிறை வந்து அந்த என்ன சைஸில் அல்லா படைத்தானோ அந்த சைஸு தான் பாதி பிறையில வெளிச்சம் படுது சூரிய வெளிச்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது பாதி தெரியுது இன்னொரு பாதியில சூரிய வெளிச்சம் அந்த பக்கம் சூரிய இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த வெளிச்சம் இருக்கு பாருங்க நேர மேல இருக்கு பாருங்க பிற இந்த பிறைக்கு வந்து அந்த சைட்ல இருந்து சூரியம் இப்ப இருக்குது இப்படி அடிக்குது வெளிச்சத்தை இதுல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த பாதி என்ன செய்யுது உங்களுக்கு பிறையா தெரியும் பிற தேயல பிறையில் படுற வெளிச்சம் எவ்வளவுக்கு படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரியும் இவ தேய் பிறையா பிற தேயுதுல நம்மளுக்கு தேஞ்சிரும் வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது முத தேயவே இல்லை தேஞ்சு போயிட்டு பூச உண்டாக்குறான் அல்ல வெளிச்சம் <laughs> பாதியில் வெளிச்சம் படும்ல எந்த உருண்டைக்கும் பாதி இருட்டு பாதி வெளிச்சம் தானே ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லைட் அடிச்சீங்கன்னா இந்த பக்கம் போனால் வெளிச்சம் அடிக்கும் இந்த பக்கம் அடிக்காது அடிக்கிற பக்கம் பகல் அடிக்காத பக்கம் இரவு அப்போ நில உணவு பார்த்தீங்கன்னா பாதி நிலவுக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது ஆனால் காவாசி தான் உங்கள் கண்ணுக்கு இப்போ தெரியுது பௌர்ண பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் பாதி நிலவுக்கு தெரியுது பாதி தான் முழுசுமான உங்களுக்கு தெரியுது அப்போ பிற வளருதா 
பிற தேயுதா சரி ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கிறோம் பிற வளரவே செய்யட்டுமே அதுக்கும் உன் காசு வளர என்ன சம்பந்தம் அது வளர்ந்தா உடைக்கிறடா அட பெரிய வளர்ந்து வச்சுக்கிறோம் வளரத்தான் செய்யுது போ தேயத்தான் செய்யுது பிற வளர்ந்தால் எனக்கு எனக்கு வயிற்றுல புள்ள வளர்ந்துருமா பிற தேஞ்சா உன் வியாபாரம் தேஞ்சிருமா அதுக்கு எனக்கு என்ன கனெக்ஷன் அதனோட நமக்கு என்ன தொடர்பு என்ன சம்பந்தம் அது ஒரு கோள் அது ஒரு துணை கோள் சூரிய பூமியுடைய துணை கோள் அதனுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இதுக்கு மனிதனுடைய எதிர்காலத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்ப வளர்ப்பிள்ளை செய்யாத தேய்பிற செய்யாத புண் கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதான் எப்படி எதையும் புதன் கிழமை எல்லாம் செய்யணுமா தங்க புண்ணுட தங்கம் தங்கம் கூட கிடைச்சிருக்கு புதன் கிடையாது வார வரம் கிடைக்குத புண்ணு கிடைக்காது அங்க புதன் கிழமை வார வரம் வரல புதன் கிழமை புதன் கிழமை நல்ல காரியம் செய்யணுங்கிறது பழமொழி வச்சுக்கிறாங்க பொன் கிடைச்சாலும் கிடைக்காது புதன் வந்து நான் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் காத்திருந்தா கிடைச்சிட்டு போகுது புதன்ல தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க செவ்வாய் வருவாய் அடுக்கு மொழி செவ்வாய் வருவாய் செவ்வாய் வார்த்தையில வருவாய் ஒண்ணும் ஆயிருமா எல்லாம் உடைங்க செவ்வாய்க்கிழமை கல்யாணம் பண்ணுங்க எல்லாரும் போய் உடைக்கணுவீங்கல சபர் மாதத்துல கல யாருக்கு எந்த கேடும் வராது உடைக்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் இந்த மூட நம்பிக்கையை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் தேர்வு ரசூல்ல எப்படி செவ்வாளை தேர்வு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணை காட்டி மூடித்தார்களோ இவன் எந்த மாசத்துல கெட்டதுங்கிறானோ எந்த நாளில் கெட்டதுங்கிறானோ அந்த நாள்ல செஞ்சு காட்டி உடை நினைப்பது வழிபடுவது என்பது அவனுடைய அறிவை எதிர்காலத்தை நினைக்கிறீங்க வந்து உடம்பு கூட ஒரு சூடான உடம்பு தொட்டும் நீங்க போய் காய்ச்சல் அப்ப நீங்க தொட்டு பார்த்தா என்ன செய்யும் சூட நீங்க உணர முடியும் கையினால குளிர்ச்சியான உடம்பா இருக்குன்னு வைங்க அப்பதான் குளிச்சுட்டு வந்தான் வைங்க அது தொட்டிங்க சொன்னா டிகிரி ஏசியில உட்கார்ந்துட்டு வெளியே வந்தான் சொன்னா உடம்பு தொட்டா என்ன செய்யும் ஜில்லு இருக்கும் அப்ப ஒரு மனிதனுடைய அந்த உடம்புடைய ஸ்பரிசம் இருக்க அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டால் தொட்டால் வெப்ப தரலாம் தொட்டால் குளிர்ச்சியை உணரலாம் இதுதான் அதுல இருந்து கிடைக்கும் இவன் என்ன செய்யறான் கேட்டா அஜர்த்தை தொட்டி எனக்கு பவர் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பி அப்படி அப்படி தொட்டுட்டு போய் ஆரம்பி வைங்க ஏற்றில் வரான் பவர் அதுக்கு பிறகு அவர் கையில அவர் கையினால ஒரு தரணும் வைங்களேன் இவனுடைய கடை சாவிய அவர் கையில கொடுத்துட்டு அஜர்த்தன் சாவிய தாங்க ஏண்டா ஒன்றன் சாவி இருக்கு எவனாச்சும் கிருக்கு போய் செய்ய ஒன்ற சாவி இருக்குது போய் துறக்க வேண்டியதுதான் இருக்கிற சாவியை கொடுத்து போய் தாங்கங்கிறான் எதுக்கு தாங்கங்கிறான் அந்த சாவிய அவர் தொட்டு போய் தருவார்ல அவர் பவரை ஏத்திடுறாரு இதுல அந்த சாவில் அவர் கைப்பட்டால் வேறைய போயிடும் அந்த மனிதனுடைய உடம்பு மனித உடம்பு அல்ல நினைக்கிறீங்க மனிதனுடைய அறிவும் அப்படி நினைக்கிறீங்க இந்த மனிதனுடைய அறிவு மனித அறிவு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க வழிபடுறீங்க மனிதனுடைய உடம்பு மனித உடம்பு அல்ல முசாபா பண்ணுவாங்க எப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க என்னடா பண்றாங்க ஒரு சாபா மார்க்கத்தில் இருந்து எதுக்காக வேண்டி தீண்டாம ஒழிக்கிறதுக்காக வேண்டி முசாபா கை கொடுக்கறோம்ல எதுக்காக வேண்டி ஒரு ஜாதி வச்சிருக்கிறாங்க என்ன தொடாது நெருங்காது பெருமனை சலாம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் இஸ்லாத்துல நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு முசாபா முசாபா என்ன அவன் கையை நீட்டும் நான் கையை நீட்டும் ரெண்டு பேரும் கை கொடுத்தல் கை குழுக்குதல் இருக்குல்ல இந்த முசாபா என்பது மார்க்கத்துல உள்ள விஷயம் அது எதுக்கு உள்ள விஷயம் ஏன் பறக்கத்தை அவனுக்கு ஒட்டுறதுக்காக வேண்டியா அவன் பறக்கத்தை நான் எடுத்துக்கிறதுக்காக வேண்டியா என்னுடைய அவனுடைய போரை நான் வாங்கி கொள்வதற்கா அதுக்கு இல்ல முசாபா முசாபா என்னது எங்களுக்கு வந்து தீண்டாம கிடையாது ஜாதி கிடையாது ஒருத்தன் ஒருத்தன் தொடாது நீங்க விளக்குறீங்களே அது எங்க இஸ்லாத்தில் கிடையாது கைய கொண்டா உங்க நான் தொடு எல்லாரும் நான் தொடுவேன் லாமசா அப்படின்னு சொல்வதற்காக வேண்டி இது முசாபகா இவ்வளவுதான் இருக்குது இந்த முசாபகா நான் பார்த்த வரை நான் பார்க்கிறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அச்சத்து தான் செய்யலாம் முசாபா பெருநாளைக்கு தொழுவ போற அம்புட்டு மக்கள் இருக்கிறாங்க அம்புட்டு மக்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கிறீங்க கைய கூடு சந்திக்கிறீங்கல அதை செய்யாம அஜர்த்து பயான் பண்ணி இறங்க வரல சுத்தி உழைச்சிருவாங்க அவர் பயான் எல்லாம் பண்ணி பவரை ஏத்திட்டாரான் அந்த பவர் உங்களுக்கு செலுத்த போறான் அதான் அர்த்தம் அப்படி இல்லை ஆனால் அவரை மட்டும் கை கொடுக்க வேண்டிய தேவை என்ன வந்துச்சு பயான் பண்ணார கேட்டே போயிட்டு இருக்க வேண்டியதானே அப்ப என்ன இவங்க நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அவர் கையை தொட்டால் புண்ணியம் பாக்கியம் பறக்கத்து அவர் தொட்டதை தொட்டால் பறக்கத்து அவர் தொட்டதை தொட்டதை தொட்டால் பறக்கத்து இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறானுவோ இன்னும் சொல்ல போனா அதுல பத்துல வைங்க 
ஒரு அஜர்த்து இருக்காரு ஏதோ ஒன்று பறக்கத்தை உங்களுக்கு தந்துடுறாரு அல்லது ஒரு அஜர்த்து போர் ஊப்பத்திருப்பாரு செத்துட்டாரு இந்த போர் வைக்கி என்ன செய்வாங்கன்னா அலைவாங்க இதுக்கு அதில் ஒரு சின்ன பீஸுக்கு ஸ்டாம்ப் சைஸ் கிடைக்காதா அதுக்கு வேலை போனாங்க பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு போவாங்க அதை வாங்கிட்டு போனால் அது நிறைய பேர் கொடுக்க பத்தாது அப்போ என்ன செய்வாங்க அந்த போர்வை தண்ணியில் ஊற வச்சு சின்ன பீஸை அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு கொடுப்பாங்க எப்படி இவர் இவர் அணிஞ்சிருந்த போடவே அவ்வளோ வேறு வேறு எல்லாம் அடங்கியிருக்கும்ல அந்த போ அந்த அந்த கிருமிகள்லாம் உள்ள போர்வை அந்த போர்வை துண்டு துண்டு ஆக்கி அந்த போர்வை தொட்டா பறக்கத்துங்கிறான் நிறைய பேருக்கு தொட முடியல என்று சொன்னால் அதை கொண்டு தண்ணியில் போட்டு விட்டு என்ன செய்யறான் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து குடிக்கிறான் இதெல்லாம் என்ன கிடை எங்கே அவர்கிட்ட என்ன பவர் வந்துச்சு அப்ப மனுஷனை தவிர வேற ஒன்றா இருந்தார் அவர் மனிதனை தவிர வேற ஒரு பொருள் அவர் இருந்தார் அவரு அவர்கிட்ட என்ன கையில் உள்ளது என்ன உன் கைக்கு அவர் கைக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது அப்ப அவர்கிட்ட கையில என்னமோ பவர் நினைக்கிறீங்க என்ன கையில பவரை நீ கண்டுவிட்டாய் கையில இருந்து ஒன்னு பெரிய கோடீஸ்வரன்க கோடீஸ்வரன் போய் இந்த செக்குமார்கள் சொல்றவன்ட்ட போய்கிட்டு பிறந்த அன்னைக்கு போய் அது கியூல நிப்பானுவோ என்னத்துக்கு நிக்கிறான்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தனும் ஆயிரம் ரூபா தாள் ஒரு கட்டு வச்சிருப்பாங்க அப்ப இப்ப ஆயிரம் ரூபாயில ரெண்டு கட்டு கொடுக்குறாங்களா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டு தெரியல ஆயிரம் ரூபாய் கட்டை தூக்கிட்டு போயிருவாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கட்டினா என்னாச்சு பத்தாயிரம் ரூபாய்ச்சா ஒரு லட்சமா நூறாயிரம் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்ச ரூபாய் கொண்டு போவாங்க அஜர்த்திட்ட யார்ட்ட சேகிட்ட கொண்டு போனோம்னு அவர் என்ன செய்வார்னு கேட்டா பத்து பத்து ரூபா காசு இருக்குல்ல நாணயம் அதை வச்சிருப்பாரு அதை என்ன செய்வார்னா கொடுப்பார் இந்த பத்து ரூபாய் வாங்கிட்டு ஒரு லட்சம் கொடுத்து வந்துடுவாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து விட்டு இது ஒரு லட்சம் சாதாரண மதிப்பு இல்லாதான் இது பவர் ஏத்தின பத்து ரூபா இது அஜர்த்த கையில தொட்டு தர்றாருல இவன் பத்து பத்து ரூபாய் கொடுத்து ஒரு லட்சம் அடிக்கிறான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இதுக்கு நிகரான டெக்னிக்கா கிடையாது சம்பாதிக்கிற இவன் அயோக்கிய பயலா இவன் நல்லவனா அப்ப மக்களுடைய அறியாமை பயன்படுத்தி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளாதாரம் இருப்பாங்க பக்தோட வாங்க இல்லாட்டி பவர் இருக்காது சொல்லி இப்படி வாங்குவாங்க பத்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கொண்டிய காலடியில் வச்சுட்டு அந்த பத்து ரூபாய் வாங்கிட்டு போறாங்க இது என்ன நீ அவனை எங்க கொண்டே வச்சிருக்கிற அவன் கையில் வேண்டாம் அவனை கூட்டிகிட்டு வா நம்ம லேபுக்கு டெஸ்ட் கொண்டு போவோம் அவன் கையில் ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்போம் அவங்க கையில் உள்ள வேறு வேறு அழுக்கு அதுதான் ரிசல்ட்டை வருமே தவிர அவன்கிட்ட என்ன பவர் ஏறி அவர் கைப்பட்ட பத்து ரூபாய் கொண்டு விட்டு வா அவர் கைப்படாத பேங்கில் தொடாத ஃப்ரெஷ்ஷாக மூட்டையில் அவர் தருவான்ல அந்த பத்து ரூபா ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவோம் ரெண்டையும் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது இவன் ஒன்றும் ஏற்றியே இருக்க மாட்டான் ஒரு பவருமே இருக்காது என்னது அவர் கையால் தொட்டு பத்து ரூபா வாங்குவதும் அவர் கையால் தொடாத ஒரு லட்சம் ரூபாயும் சமம் இல்லை இது பெருசு அது சின்னது அது என்னது அவனை காலை தொடுறது கையை தொடுறது காலை கழுவி தண்ணியை குடிக்கிறான் ம் அதை சொல்லுங்க நாகூரில் எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த செய்தானு அஜர்தானுவா சேகுமார்களாம் இஸ்லாத்தின் பெயரை கெடுத்து வந்த கோடாரி காம்புகள் என்ன செய்யறாங்க சேகுமார் வந்துடுறான் அவனுக்கு பாத பூஜை செய்வாங்கல பிறமத அந்த மாதிரி அவனுடைய கால்களில் தாம்பளத்தை கீழே வைத்து அந்த கால்களை பாதத்தை கழுவி விட்டு அப்புறம் அவன் காலை எடுத்த பிறகு அந்த தண்ணீரை எடுத்து ஸ்பூன் ஸ்பூனாக எடுத்து குடிக்கிறான் வெக்கமா இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் இருந்து கொண்டு இதை ஒரு புனிதம் நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு அறிவுள்ள செய்வானா மார்க்கமும் விட்டு ஒரு அறிவுள்ள எவனா சொல்லுவான் ஒரு மனுஷனுடைய காலக்கால் கூட தண்ணி அதுல என்னடா இருக்கும் அப்ப அவனுக்கு அவனை பெரிய மாங்கிற எந்த பாத்திரத்தில் என்னத்த கண்ட ஒன்னு செய்ய ஒண்ணு அதுல உள்ள பவர கண்ணு காட்டு இல்லன்னா ஒரு ஹதீச காட்டு அல்லா சொல்லு ஏத்துக்கிறோம் அல்லா வந்து இந்த மனுஷனுடைய கால கல்வி குடிங்க என்னன்னா கேள்வி கேட்கிறேன் ஆதமலை செலாத்த போய் சைதா பண்ண சொன்னான் எதுக்காக வேண்டி மலக்குகளுக்கு அவர் சிரம் பணிந்தார் அது கட்டளை அல்ல கூடாது சொல்லிட்டேன் அல்ல இப்ப எனக்கு சொல்லட்டும் நீ போய் நாகூர்ல கிடையா கிடந்து முத கிடக்குற நானா இருப்பீங்க அவனுக்கு பயன் தானே நான் எல்லாம் செய்யாம இருக்கிறேன் அவனுடைய பர்மிஷன் கூட எனக்கு என்ன இருக்கு அது தப்பு இல்லை இறைவன் என்னை படைத்தவன் சொல்லட்டும் எது வேண்டாலும் அதை நான் செஞ்சு கொள்ளலாம் இது உனக்கு எவன் சொன்னான் காலக்கழுவு சொல்லி இவன் மகான் உனக்கு சொன்னவன் யாரு அவன் காலில் பவர் இருக்குன்னு சொன்னவன் யாரு ஒருத்தன் சொல்லவே இல்லை அப்ப நீங்களாவது ஒரு கற்பனை பண்ணி அதுக்கு பவர் இருப்பதாக ஏற்றி கொண்டு அதை போய் நீங்க கழுவி குடிச்சீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மாவட்டங்களில் சென்னை தஞ்சை திருவாரூர் நாகை இந்த மாவட்டங்களில் பாத்தீங்கன்னா சடப்பக்கின்னு வருவானோ அவ்வளோ வாரிசு சடப்பக்கின் பேர்ல சட வச்சுக்கோங்க சடன்றால செய்தான் அர்த்தம் ஏ சிரிக்கிற சொல்ல ரசூல் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் வர்
செய்தா மாதிரி வரையடா இதுக்கு பதிலா என்ன தேச்சி சிவி சிங்கரிச்சிட்டு வாடாங்கறாங்க அப்ப என்ன தேக்காம சிவாம ஒருத்தன் பரட்டையா திரிஞ்ச அவனுக்கு பேர் என்னது சைத்தான் சைத்தான் இப்படி தான் இருப்பான்ற சொல்ல சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி பரட்ட வரற சைத்தான் வரற அவளுக்கு பேர் சடபக்கீர் அவுடியா யாரு சடபக்கீர் சாக்கண்ட வரறாங்க எதுக்கு குளிச்சி 10 வருஷம் குளிச்சே இருக்க மாட்டாங்க தலக்கி என்ன வச்சு 5 வருஷம் சீவி இருக்க மாட்டாங்க அப்படி திப்பி திப்பியா ஒன்னு முடியோட ஒன்னு ஓட்டி போய் ஆ 1 லட்சம் முடியும் ஒரு முடியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏலட்டு துண்டா தூங்க முடி இவனை கூட்டிட்டு அவளியான் கூட்டிட்டு வந்து கையில வந்து ஒரு 2 இன்ஜிக்கு நகம் நகம் அது உள்ள அவ்வளவு சரக்கு இருக்கும் நகத்தை விட்டு மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி குளிக்கவும் மாட்டாங்க நாத்தான் நார முடியாது ஒரு போன மாசம் ஒன்னும் போட்டுருப்பாங்க உள்ள ஒரு சட்டை சட்டைக்கு மேல சட்டை சட்டைக்கு மேல சட்டை போட்டு அவ்வளவு வேர்மை நல்ல ஃபார்ம் ஆயில செய்ய உள்ள அவ்வளவு கிருமி எல்லாம் அப்படி ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்கும் அந்த கோலத்துல வருவாரு வந்தாருன்னு சொன்னா ஆடு மாடு கோழி பிள்ளை எல்லாம் அவ்வளவு இருக்கான்னு கேட்டு வருவாரு தெருவுல கத்திட்டு வருவாரு இங்க பொம்பளை எல்லாம் வாசல் எங்க வீட்டுல இருவாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க வாங்கி என்ன செய்வாங்க கேட்டா அவங்க வீட்டுல ஒரு புள்ளையை எடுத்து அவங்க கிட்ட குடுத்துடுறது யார்ட்ட சடப்பை கீர்த்த அவளியாவது குடுத்து விட்டோம் குடுத்துட்டு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா ஒரு ரெண்டு தெருவை சுத்தி விட்டு வந்து புள்ளைய தருவாங்க காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிருவாங்க இப்ப அவளியா புள்ளைய ரிட்டர்ன் ஆகுது அவங்க புள்ளையா வெளியே போனது இப்ப என்ன வருது அவளியாவின் ஆசி பெற்ற புள்ளையாக வீட்டுக்குள்ள வருதான் பிள்ளைக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொன்னா அவளியாவுக்கு பிள்ளையை கொடுத்து விடுவது அவளியாட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்கி கொள்வது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தான் இது அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யறாங்க இவங்க புள்ளைய விக்கிறாங்க யார்ட்ட இந்த சிறப்பை கிட்ட இவன் ரெண்டு தடவை சுத்திட்டு வந்து பிள்ளை வேணுமா பிள்ளைட்டு கேட்பானா எவ்வளவு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுங்க பத்தாயிரம் கொடுங்க இந்த பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குற கால டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவளியாவிட்ட வாரிசு கொடுத்துட்டோம் நான் ஒரு ரெண்டா வாரிசு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க இதாச்சா அது பத்தாதுன்னு சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க போட்டு எங்க ஊடு ஒரு வேலை சாப்பிட பண்ணி பகலைக்கு சாப்பிட கூப்பிட்டா ஒரு வீட்டுல சாப்பிட முடியும் எழுபத்தி ரெண்டு வயிறா இருக்கிறது அப்ப ஐம்பது பேர் கூப்பிட்டுப்பாங்க ஐம்பது வீட்டுல சாப்பிட இயலுமா சரிண்டு வேணுவங்க ஐம்பது வீட்டுல கூப்பிட்டாலும் சரிண்டு வாங்க ஏன் அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு வீட்டுல போய் என்ன செய்யறது சாப்பிடணும் உட்காரு உட்காந்து அந்த கையில உள்ள அந்த கிருமி எல்லாம் இல்ல பிசஞ்சி சாப்பாட்டுல வச்சு ஒரு ஒரு வாய் போட்டுட்டு அது உள்ள காணிக்கைத்தாங்கன்னு வந்துருவா இந்த சோத்த தபுருக்குன்னு எல்லா ஒண்ணு பங்கு இறக்கிட்டு போயிட்டார் சரக்கெல்லாம் ஏற்றும் <laughs> பெசைஞ்சு <laughs> <laughs> அவளியா <laughs> கல்பு நமாஸ் பண்ண போறோம்ன்றாங்க பள்ளிவாசல் உட்கார்ந்து அங்க அஜர்த்து இமா இகாம சொல்லி தொழுகிட்டு இருப்பாரு இமா பள்ளிவாசல் உட்கார்ந்து ஓரத்துல உட்கார்ந்து பீடி அடிச்சு உட்கார்ந்து கஞ்சா அடிச்சு பீடி கஞ்சாவை வச்சிருப்பாங்க பைய பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்னன்னு கேக்குறேன் ஒரு மனிதனே மனுஷன் கூட விளங்காம உங்களோட கேவலமா இல்லையா அவன் சுத்தம் சுகாதாரம் தான் இஸ்லாம்ங்கிறது அட நம்ம உலகத்துல எவனாச்சும் அஞ்சு தடவை முகத்த கழுவுன்னு சட்டம் போட்டுறான் குறைஞ்சபட்சம் மேக்ஸिमम மினிமம் குறைஞ்சது என்ன செய்யிறது அஞ்சு வேளை தொழுகை கழுவுறது <laughs> இவனுக்கு பவர் இறங்குமா அப்ப என்ன நம்ம நம்ம என்ன என்ன எண்ணம் நம்ம எண்ணம் என்ன 
இந்த அவுளியான அரசு நினைச்சிட்டோம்னா என்ன வேண்டால் அவருக்கு பவர் தொட்டா போதும் நினைக்கிறீங்க மனுஷனை மனுஷனா பாருங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இது இது ஒரு வகையான செய்தான் இன்னும் சில பேர் இருக்கும் அவுளியான் சொல்லி இவன் வந்து நல்ல காரியம் எல்லாம் செய்வான் சில அவுளியாக்கள் வந்து அப்படி நீட்டா இருப்பாங்க அப்படி வெளில தூசி கூட இருக்காது இந்த ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்னு ஒரு லேட்டஸ்டான அவுளியா வருவாங்க இவங்க சடப்பைக்கிற அவுளியா இன்னும் சில பேர் என்ன செய்வாங்க அந்த தலப்பா அப்படி வெளில தும்பப்பு மாதிரி வெளி விளையாண்டு இருக்கும் ஜிப்பா போட்டா நீளம் போட்டு அப்படி பார்த்தா என்ன செய்யும் கதை கதை ஜெகஜோதியா இருக்கும் மூஞ்சலா அப்படி மினு மினுப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துருப்பாரு யாரு இவரு செய்க இவரு இவருக்கு பவர் இருக்குன்னு வாங்க என்னடா கேட்டா இவர் ஆன்மீக சக்தி உள்ளவரு ரொம்ப பவரா உள்ளவரு என்ன பவரு இவர் பவர்லாம் எப்படின்னு கேளுங்களேன் இதா போய் சொன்னி வைங்களேன் வைத்த வழி சரியா போயிட்டோம் 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 இவர் சொன்ன குணமாயிருமா அப்ப இவரை பேச்சு மனிதன் பேச்சு அல்ல ஏன் பேச்சு என்ன செய்யும் ஒன்னும் செய்யாது நீங்க பேசுனா ஒண்ணும் செய்யாது என்ன செய்ய வேணும்னா ஒருத்தனை திட்டு நீங்க வைங்க சேர்ப்படி வாங்கி தரும் அதான் இந்த பேச்சு என்ன செய்யும் அறிவு கட்ட முட்டாப்பு இல்லைன்னு யாரும் சொன்னேன்னு கேட்பான் இதுதான் பேச்சினால உள்ள ஒரு ரிசல்ட் ஒரு ஆளை பார்த்து நீ பணக்கார போயிருவ ஆயிரம் முடியுமா நீ நாசமா போயிருவ ஆயிரம் முடியுமா நீ ஏழையா போயிருவ ஆயிரம் முடியுமா உனக்கு பிள்ளை பிறந்துடும் ஆயிரம் முடியுமா அப்ப இந்த வாயினால் வருகிற வார்த்தை கொண்டு ஏதாவது சக்தி இருக்கா வார்த்தைக்கு சக்தி உள்ளவன் ஒரே ஒருவன் தான் இத ஆராத செய்யன் அவன் யார் என்று சொன்னால் ஆகு என்று சொல்வான் குண் என்று சொல்வான் என்ன ஆகுடும் அவனுக்கு மட்டும்தான் காணா போனது காணா போய்விடும் உண்டாக என்றால் உண்டாகிவிடும் உட்கார்ந்து உருட்டி செய்ய தேவையில்லை அப்ப ஆகு என்ற ஒரு பணக்காரனை போட்டு ஒரு உத்தரவு தான் இந்த உலகம் உண்டானது உத்தரவினால் தான் என்று விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் எந்த மெட்டீரியலும் இருக்கவில்லை ஒரு அணு விடை வெடித்தது அந்த அணு வந்து கடுகை விட கடுகை விட கடுகை விட ரொம்ப சின்ன ஒரு அணு அந்த அணு வெடித்து தான் இவ்வளவு பிரபஞ்சம் வந்திருக்கும் போது அது எப்படி வரும் கேட்டா ஒரு சத்தத்தின் மூலம் வெடித்ததுங்கிற அதாண்டா குண் அதான் ஆகுங்கிற சத்தம் உங்களை எங்களையும் படைச்ச இறைவன் போட்ட குண் என்ற கட்டளையால் வெடித்து சிதறி இந்த பிரபஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது இந்த சக்தி மனுஷனுக்கு நினைக்கிறிய ஒரு மனுஷன் செய்யறான் பணக்காரன போயிருவிய சொன்ன ஆயிருவியலாம் எவ்வளையா போயிருவிய அவர் வாயில் உழுந்துட கூடாது இப்ப சபிச்சா ஒண்ணும் இல்லாம ஆயிருவோம் சபிச்சாகன்னா சபித்தியவன் ஜபிச்சாலும் ஒருத்தன் ஒண்ணும் இல்லாம போவானா அப்படி எல்லாம் குடுத்துருக்கிறான் ஒரே ஒருத்தனுடைய சாபத்துக்கு தான் பயப்படணும் யாருக்கு பயப்படணும் ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க இத்தகைய தாவத்தல் மதுளும் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு அஞ்சிக்கோள் இப்ப நான் ஒருத்தன் அநியாயம் அடிச்சு விட்டான் ஏன் பக்கம் நியாயமே இல்ல அவன் கையே தான் நான் அழிஞ்சிருவேன் ஏன் அவன் பலவீனமா இருக்கிறான் அடிச்சுக்கிறேன் அவனுக்கும் இடையில் எந்த திரையும் அல்லாவுக்கு திரை கிடையாது பிரார்த்தனை செஞ்சா பாதிக்கப்பட்டா பாருங்க நம்மளால் அநியாயத்துக்கு உள்ளான ஒருத்தன் அவன் பத்து செய்தானையானால் உடனே ஏற்கப்படும் தடை கிடையாது திரை கிடையாது உடனடியா அல்ல இதுக்கு தான் பயப்படும் எதுக்கு பயப்படும் எவனையும் அடிச்சிடக்கூடாது எவன் ஜோத்தம் எடுத்துடக்கூடாது யாருக்கு அநியாயம் பண்ணிடக்கூடாது வான கண்ட மோசடி பண்ணிடக்கூடாது அவன் பாதிக்கப்பட்டவன் பொறுமை இழந்து ஒரு கணக்குக்கு மேல பொறுமை இழந்து யாரெல்லாம் நீ பாத்துக்க கையேந்தினால் முடிஞ்ச உலகம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் மக்காவிற்கும் பொழுது காபத்துள்ள அளவு தொழுவாங்க தொழுகும் பொழுது சஜிதாவில் இருக்கிற நேரத்தில் ஒட்டகத்தினுடைய குடலை மாற்று தூக்கும் குடல்னா அந்த சாணத்தை எடுக்காத குடல் சாணத்தோடு இருக்கிற குடல் ஆட்டு குடல ஒரு மனுஷன் தூக்க முடியாது மாட்டு குடல் அதை விட பெருசா இருக்கும் ஒட்டக குடல் அதை விட பெருசா இருக்கும் ஒட்டகத்து குடல் நாலஞ்சு பேர் தூக்கிட்டு வந்து அந்த சரக்கெல்லாம் சாணம் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய குடலை கொண்டு வந்து சஜிதாவில் இருக்கிற போது தலையில கொண்டா வச்சிருக்காங்க ரசூல்லா தலையில சஜிதாவில் அவங்க யாரும் அநியாயம் எதுக்கு பழி வாங்குறது அவங்க யாரும் எந்த துன்பம் செஞ்சது இல்லை அவரை அழிக்கிறதுக்காக வேண்டி துன்பப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அந்த ஒட்டகத்தினுடைய குடத்தை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறாங்க கழுத்துல வைக்கிறாங்க அப்ப எந்திரிக்க முடியல தலையை நிமித்தி விட்டுட்டு ரசூல் சொல்லாத்து எழுந்திருக்க முடியவில்லை கை குட்டி சிரிக்கிறாங்க இந்த ஒட்டக உடலையும் வைத்து விட்டு கை குட்டி எல்லாம் செய்யறாங்க சிரிக்கிறாங்க உடனே பாத்திமானாகி அவங்க கேள்விப்பட்டு ஒடியாடுறாங்க வீட்டுல இருந்து மக்காவுக்கு நடந்தது மதினாவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு இருந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் மதினாவில் வந்த பிறகு அவங்க தான் ராஜா 
உலகமே பயப்படும் அது ஒரு விஷயம் அப்ப பாத்திமா நாய் வந்து அவங்க சேர்ந்து இருந்து டிக்கெட்டு அந்த ஒட்டா கூட தள்ளி விட்டுட்டு அப்ப ரசூல்லா தலையை நிமித்தி தூக்கிட்டு வந்தாங்க அப்ப என்ன செஞ்சாங்க இவங்களை ஒன்னு இடத்துல ஒப்படைத்து விட்டேன் அதுல யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ பேரை சொல்லி யாரெல்லாம் இவங்கள நீ பாத்துக்க உத்துபாவை நீ பாத்துக்க நான் ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன்னு அந்த மனம் எதிர்ந்து நொந்து பாதிக்கப்பட்டு பெரும்பாலும் சபூர் செய்வாங்க தொழுதுட்டு இருக்க அதையும் பார்க்காம ஒரு சாணம்னு நினைத்து அதையும் பார்க்காம அல்லாவுடைய ஆலய காபா அந்த புனிதத்தையும் பார்க்காம எனக்கு யாரு அகற்றுவதற்கு ஆள் இல்லைன்னு தெரிந்து கொண்டு என் தலையில வச்சு துன்பப்படுத்தும் போது எவ்வளவு வேதனைக்கு அவங்க ஆயிருப்பாங்க அந்த வேதனையுடைய கொந்தளிப்புல சொல்றாங்க அல்லாஹும் அலைக்க நீ உத்துபா உத்துபாவை நீ பாத்துக்க செய்வா பாத்துக்கன்ட்டாங்க இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது இப்பனு மசூதுங்கிற ஒரு சகாபி அவர் அந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவர் சொல்றாரு ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் யாரு பேரையெல்லாம் சொன்னார்களோ இவர்கள் எல்லாம் பதிரு போர்க்களத்தில் வேறற்ற மரங்களாக வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டதை நான் பார்த்தேன் என் கண்களால் பார்த்தேன் யார் பேரை நீ பார்த்துக்க செய்தார்களோ அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு அத்தனை பேரையும் வேறற்ற மரங்களாக பதிரு போரில் அல்ல வீழ்த்தினான் நான் பார்த்தேன் இதுக்கு பயப்படணும் எதுக்கு பயப்படணும் இது ரசூலுக்காக கிடையாது ரசூல் பத்வாவுக்காக கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு உமசலமா அவங்க ஒரு வளர்ப்பு பிள்ளை ஒரு பிள்ளைய வச்சிருந்தாங்களா அதை ரசூல்ல திட்டிடுவாங்க சபிச்சிருவாங்க சபிச்ச உடனே சபிச்சியலாமல உனக்கு தெரியாதா நான் நல்லா இடத்துல ஒரு உறுதிமொழி வாங்கியிருக்கிறேன் நான் கோபத்தில் யாரையாவது சபித்து விட்டால் யாரெல்லாம் நீ ஏத்துக்கிறாதே விளையாட்டை எடுத்துக்க என்று நான் நல்லா இடத்துல உறுதிமொழி எடுத்து விட்டேன் நான் ஒரு சபிச்சாலும் உனக்கு ஒன்று ஆவாது போட்டாங்க அப்ப ரசூல்லாவே வந்து நீ நாசமா போனு ஆக மாட்டோம் ஏன் இந்த கோரிக்கை எப்ப ஆகும் ரசூல்லாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அநீதி இழைத்து அந்த பாதிப்புல கொந்தளிச்சு போய் நொந்து போய் அதை செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமே தவிர வேற மகானு பெரியாரு அதெல்லாம் கிடையாது பெரியார் துவா சென்ற அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது யாராலே உங்க நாசமா போனு சொன்னா உன் நாசம் ஆயிர மாட்டீங்க நல்லா ஆயிரு என்று சொன்னா நல்லா ஆயிர மாட்டீங்க உன் மனுஷன் அதுக்கு நீங்க அல்லாட்ட கேட்டு போயிடலாம் அவன் மூலமா கேட்பதற்கு பதிலாக நீங்களே நேரடியாக என்ன செய்ய முடியும் கேட்டுவிட முடியும் அப்ப இந்த சாபம் இதெல்லாம் கிடையாது சொன்னாலே நடந்துடும் நல்லா நல்லா இருப்பீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை தான் இன்னும் சொல்ல போனா உங்க பகுதியில நாங்க இருந்தால் கதை சொல்றேன் இந்த மஞ்ச கொள்ளு ஊர் இருக்கு நாகப்பட்டு பக்கத்துல மஞ்ச கொள்ள பாவா யார் யூஸ் சிபிளியா சிபிளி காக்காவா சிபிளின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு சிபிளி பாவா அந்த சிபிலி பாபா உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் நாங்க இங்க இருக்கிறோம் அந்த யாரு அவர் ஒரு மரகல் ஒரு லூஸ் அவர் ஒரு அற பைத்தியம் அவரு அவர் பைத்தியம் அங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கிறாரா அவர்கிட்ட போய் ஆசி வாங்க பொம்பளை முறை எல்லாம் போவோம் அவர் அவர் நீ வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்வார்னா வாயில் வந்து ஏதாவது திட்டு ஆசி வாங்கிட்டு அந்த ஆசியம் அப்படி சந்தோஷம் திரும்பி வருவாங்க எந்த அளவு ஆயிட்டானு பாருங்க அப்ப கிர்க்க பைத்தியக்காரன் பேசாதவன் எல்லாம் இவங்க தப்சீர் உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க போங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க போங்க அவரை வைத்து ஒரு கூட்டம் பொழைக்குது அந்த மாதிரி நீடாமங்கலம் பாவா எல்லாம் இந்த மாவட்டத்தை வந்துரு காசம் பாருக்கிறது எல்லா பாவாக்களும் என்னன்னு கேட்டா இந்த தஞ்சை ஒருங்கிணைந்த தஞ்சையும் பாங்க பழைய தஞ்சை இருக்குல்ல நாக நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் ஒரு தஞ்சையா இருந்துச்சு நாங்க இந்த பகுதியில் இருக்கும்போது ஒரு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தான் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தான் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தான் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தான் இப்ப அதை ஏழு எடுத்துனா பிச்சு எடுத்துட்டாங்க அந்த ஒருங்கிணைந்த பழைய தஞ்சை மாவட்டத்துக்குள்ளதான் என்ன காரணம் அந்த மனுஷன மனுஷனை பார்க்காம மனுஷனுக்கு மேம்பட்ட ஒரு பவர் அவன்ட்டு இருக்குதா நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி எல்லாம் அல்ல யாருக்கு மாதிரியான பவர் கொடுக்கவே இல்லை இதை விளைக்கணும் உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதான் இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களை விட எங்களை விட என்னை விட உங்களை விட இவங்க மகா கெட்டவங்க யாரு இந்த சேகுன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட வாங் வாங்குறான்ல சேவை செஞ்சா பரவாயில்லை இந்த சேகுன்னு சொல்ற எவனாச்சும் உங்கள்கிட்ட வாங்காத ஒரு சீக்கு இருக்கிறானா சொல்லுங்க 
அட நீ சேகு தானடா உனக்கு தான் டைரக்டா பவர் இருக்குல எங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்க்கை நடத்திருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தேவைன்னா நீ ஒண்ணு மேல தண்ணி குடிச்சிட்டு வாழ்ந்துருவீங்களா உனக்கு தேவையில்லை தானே நீ பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் தானே எல்லா பயலும் காணிக்கை இல்லாம சேகு கிடையாதுங்க எந்த ஒரு சேகை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவனுக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் லட்சம் லட்சமா கொடுக்க வேண்டும் நல்ல வருசுவை உணவு சாப்பிட வேண்டும் அது இல்லாட்டி அவருக்கு தூக்கம் வராது குசன்ல தான் படுப்பாரு வெறுந்தரில் போய் தூங்க முடியாது நம்ம கட்டாந்தரில் போய் தூங்கிடுவோம் நம்ம முடியும் அவர் முடியுமா முடியாது அப்ப நம்ம நம்ம கட்டுப்படுத்துற அளவுக்கு நாக்கை அவர் கட்டுப்படுத்தல நம்ம கட்டுப்படுத்துற அளவுக்கு உடம்பை அவர் இல்லை நம்மளுக்கு மேல அந்த உடம்புக்கும் சொகுசு அப்படி கேக்குது நாக்கு அப்படி கேக்குது காசு மேலே அப்படி அப்படி பேராசை இருக்குது இவன் வந்து அவ்வளியாவா என்னை காய்ச்சி இந்த நான் கேட்கற எந்த மதத்தில் உள்ள சேகா இருந்தாலும் சரி மகானா இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு கொடுத்து பாத்தீங்களா வெள்ளம் வரும்போது இந்த சேகு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தந்தான்னு ஒரு ஆள் லிஸ்ட் தாங்க பார்ப்போம் வெள்ளம் மழை புயல் சுனாமிச்ச இந்த பகுதியெல்லாம் நல்லா சம்பாரிச்சு அம்பு போயில் ஒண்ணு சுனாமி இங்க தானே வந்துச்சு சுனாமிக்கு கொடுத்த சேகு மாறு இந்த மகான என்ன கொடுத்தான்னு கேளுங்க என்ன கொடுத்தான் கொடுக்க மாட்டான் ஏன் அவன் கொடுப்பது அல்ல அவன் நோக்கம் எடுப்பதுதான் நோக்கம் மக்கள்ட்டி சுரண்டி சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த மதத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் காரணம் என்ன நீங்க வந்து தனி மனிதனை என்ன மாதிரி விளங்கணும் அப்படி விளங்கவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த மாதிரி எப்பா சொன்னாங்களா இல்ல ஒரு அம்மா வர்றாங்க துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க பிரச்சனை யார சொல்ல கண்ணு தெரியல அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியல கண்ணு தெரியாம இருக்கிறதுக்கா வேண்டி யாரெல்லாம் நீங்க துவா செஞ்சு எனக்கு பார்வை வரணுக்கு செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன ரசூல் என்ன செய்வாங்கன்னா நான் எல்லாட்டு துவா செய்யறேன் எல்லா ஏத்துக்கிட்டா ஏத்துக்கிறான் ஆனாலும் நீ இதை சபூர் செய்து கொண்டால் உனக்கு மறுமையில் நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுன்னா இல்ல நான் சபுரே செய்து கொடுக்கிறேன் இதுல ஒரு ஹைர் அல்ல வச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு வழி புணவு வருது கண்ணு தெரியாம இருக்கிறனா கைகால் வலிக்கும் இழுப்பு மழுப்பு தானே ஊர்ல வலிப்பு நோய் ஒண்ணு வரும் வந்த உடனே கீழே விழுந்துடுறேன் கீழே விழுந்து கைகால உதரும் பொழுது என் ஆடை விலகி விடுகிறது அதற்கு நீங்க துவா செய்யுங்க அது ஒண்ணு போறதுக்காக துவா செய்ய அப்படி சொல்லாட்ட கேக்குறாங்க அப்ப ரசூல் சொல்லாசனுக்கு துவா செய்யறாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த அம்மா வந்து அந்த பிரச்சனை வருவதில்லை துவா செஞ்சாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இப்படி ஒரு துவா செஞ்சிருக்கிறாங்களே தவிர மந்திரத்துல செய்ய எவ்வளவு கஷ்டங்களை வந்து முறையிட்டாங்க அவசரப்படுறீங்க உங்களுக்கு முந்தி உள்ளவர்கள் எல்லாம் என்ன பட்டாங்க தெரியுமா துண்டு துணை கிழிக்கப்பட்டாங்க தெரியுமா ரொம்ப தடுக்கப்பட்டாங்க தலைவைய தலைய உடம்பு ரெண்டு துணை பிரிக்கப்பட்டாங்க தெரியுமா அம்மா ஹசிபுத்து மன் ததுகுல் ஜன்னா சொர்க்கத்திற்கு லேசா போலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா சென்ற சமுதாயத்தை ஏற்பட்டது போன்ற துன்பங்கள் உங்களுக்கு வராம சொர்க்கத்துக்கு போனான்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களுக்கு வறுமையும் சிரமங்களும் ஏற்பட்டன ஆட்டு விக்கப்பட்டார்கள் அத்தாய கூட ரசூலு உள்ளதீனமாகும் அல்லாவுடைய எப்ப எப்ப என்று இயங்கும் அளவுக்கு அந்த மக்கள் அழைக்கழிக்கப்பட்டார்கள் அதெல்லாம் வராம நினைக்கிறீங்களா <laughs> மூன்று நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் அடுப்பு எரிஞ்சதில்லை எப்படி அடுப்பு எரியாம இன்னமாகும் அசுவதான் தண்ணியும் பேர்ச்ச மலம் தான் சாப்பிட்டோம் அடுப்பு பத்தாம ரொட்டி சூடாம கறி சூடாம குழம்பு வைக்காம ரசம் வைக்காம சாப்பாடா என்ன பேரிச்ச மலம் தண்ணீரை மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் மூணு நாள் இல்ல மூன்று மாசங்கிறாங்க ஆயிசான சொல்றாங்க ஒரு பிறையை பார்ப்போம் இன்னொரு பிறையை பார்ப்போம் இன்னொரு பிறையை பார்ப்போம் மூணு மாசம் ஆச்சு ஒரு பிரைய பார்ப்போம் ஒரு மாசம் ஓடி போயிருமா அடுத்த ஒரு பிரையை பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு பிரையை பார்ப்போம் மாதம் மூணு ஓடி விடும் வீட்டில் அடுப்பு பத்திருக்க மாட்டோம் யார் சொல்றா ஆயிசன் ஆய சொல்றாங்க மூன்று பிறைகள் கடந்து விடும் வீட்டில் அடுப்பு பத்திருக்க மாட்டோம் அப்ப என்ன காட்டுதெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதராக இருந்தாலும் பணக்காரனாக்கிட முடியாது ரிஸ்க் கொடுக்க முடியாது அவன் யாருக்கு பிறை கொடுத்துருக்கல செல்வம் அரசாங்கம் வளர்ந்து பெரிய அளவுக்கு சக்கரவர்த்தி ஆன பிறகு வள்ளி வள்ளி கூட ஜக்காத்துங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக அந்த வறுமைகள் பிற்காலத்தில் அகற்றினார்களே தவிர பணக்காரனாக முடிஞ்சிச்சா ஏழல அப்ப நம்ம என்ன விளங்கணும் எவன்ட்ட போய் பார்த்தாலும் பணக்காரனா முடியாது முடியாது 
பிற மதத்தில் உள்ள கலாச்சாரம் இப்படி பிடிப்பாங்க ஒரு சாமி எப்படி நோன்னு என்ன செய்வாரு நம்ம பவர் ஏறு இருக்குறாங்க இப்படி என்ன என்ன அஞ்சு விரல் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது உள்ள கை தான் இப்படியும் பாரு என்ன என்னது நான் வாகாண்டு இருப்பீங்களா இந்த விளையாட்டு இங்கே கிடையாது இந்த விளையாட்டு என்ன இல்லை இசை ரசூர்லா இப்ப இப்படி சொல்லி பார்த்துருக்கீங்களா வந்த அனைவருக்கும் சொன்னது வருமுறை என்ன சொன்னாங்க இதுதான் சொன்னாங்க கஷ்டத்தை முறையிட்ட என்ன சொன்னாங்க பொறுமையா இருங்க இன்னல்லாக எவ்வசுத்து ரிசுகள் இமை எஸ்ஆவ கதிர் இன்னொன்று கவனிங்க ஒரு மனிதன் வசதி அடைவதற்கு செல்வத்தை அடைகிறதுக்கு உலக பாக்கியங்கள் அடைப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் செய்கிற நல்லறங்கள் காரணமே கிடையாது நல்லா விளங்கிடணும் அடிப்படை விளைகிட்டா உங்களுக்கு சரியா வந்தோம் நாம வந்து தீன்ல இருப்பது வந்து பணக்காரன் ஆவதற்கு அல்ல நல்லா இந்த தீன்ல இருப்பதற்கு எந்த கஷ்டமே வராது என்பதற்கு அல்ல தீன்ல இருந்தாலும் கஷ்டம் வரும் வறுமை வரும் இந்த உலகத்து விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ல எப்படி வச்சிருக்கிறான் இன்னல்லாக எவ் சுத்து ரிசுகளை நாடியவர்களுக்கு அல்ல தாராளமா கொடுப்பான் நாடியவர்களுக்கு குறைச்சு கொடுப்பான் அளவோட கொடுப்பான் நல்லவனுக்கு நிறைய கொடுத்து கெட்டவனுக்கு கம்மியா கொடுக்க மாட்டான் கெட்டவனுக்கெல்லாம் நிறைய கொடுத்து நல்லவனுக்கெல்லாம் அப்படியும் கிடையாது இந்த ரிசுக்கு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவன்லையும் பாதி பேர் பணக்காரனா இருப்பான் கெட்டவன்லையும் பாதி பேர் பணக்காரனா இருப்பான் நல்லவன்லையும் பாதி பேர் ஏழையா இருப்பான் கெட்டவன்லையும் பாதி பேர் ஏழையா இருப்பான் ஒரு ஆள் பெரிய பங்களா கட்டாரு அல்லாவுடைய நல்லடியாரா மற்றவன் தான் கட்டுவான் ஒரு ஆள் சோத்து கஷ்டப்படுறான் கெட்டவன் அல்லாவுடைய லாடுத்து பெற்றவனாம அப்ப ஒருவனுடைய வறுமையோ செல்வமோ அவனுடைய ஆன்மீக அல்ல இங்க செய்யற ஒருத்து <laughs> அந்த சின்ன ஒரு தூ அதை எடுத்து என்ன செய்யுமா அதுல இருந்து இருக்கட போட்டு காட்டுவான் மறுமையில் நிப்பாட்டி நீனே கணக்கு எடுத்து பாரு என்ன மார்க் உனக்கு போடலாம் அப்படி துல்லியமாக ரபுல் ஆலமின் கணக்கிட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவனிடத்தில் தப்பித்து அழியாத என்றென்றும் சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும் சும்மா ஐம்பது அறுபது வாழ்க்கை இது ஒரு வாழ்க்கை இது ஐம்பது வருஷம் ஆள போறீங்க இந்த ஐம்பது வருஷம் ஒரு வாழ்க்கையா இருபத்தஞ்சு தூக்கத்துல போயிடுது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு வாழ்க்கையா இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல உள்ள சுகத்துக்காக வேண்டி காலாகாலமும் இருக்கிற அந்த இன்பத்தை இளைஞர் என்ன வேண்டாலும் கிடைக்குமே நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும் லகும் பீகா மா தஸ்தகிகள் அம்புஸ் அவங்க உள்ளங்கள் ஆசைப்படுவது எல்லாம் அவர்களுக்கு உண்டு அப்ப உலகும் பீகாமா எந்த உன் கேட்கறதுலாம் உண்டு அங்க உட்கார்ந்து கொய்யா படமா கேளு உடனே வரும் ஆப்பிளா வரும் என்ன வே என்ன வேணும் நகை வேணும் அஞ்சு கிலோ வேணும் இந்தா பொம்பளைகளுக்கு நகை இல்லாத ஆசை வாங்கிக்க அப்ப என்னென்ன உங்களுக்கு பட்டு புடவையா ஆடையா பங்களாவா அரண் என்னென்ன வேணுமோ அப்ப நம்ம எதுக்கு இந்த தீன்ல இருக்கோம் என்று கேட்டால் இந்த சோதனை உலகத்தை கடந்த பிறகு ரபுல் ஆலமின் ஒரு உலகத்தை வைத்திருக்கிறான் விசாரணை பண்ணுவான் நம்முடைய ஒவ்வொரு நன்மைக்கும் அமையாமல் அணு அளவு நன்மை செய்தாலும் அதை பெற்றுக் கொள்வோம் ஒமையாமல் மித்கால தரத்தின் சர்ரையரா அனாலவு சர்ரு தீமை செய்தாலும் அதையும் காண்போம் அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கு தான் அம்புட்டம் செய்யறோம் தீன்ல இருந்து இருக்கிறோம் இந்த ஊர்ல வந்து அடிச்சு உதச்ச பிறகு திருப்பி திருப்பி வளரவு பாடுபட்டோம் என்றால் எதற்காக வேண்டி என்ன ஆதாயம் அரசியல் கட்சியா உங்களை எல்லாம் வச்சு ஆதாயம் கட்டி ஓட்டு வாங்குறதுக்கா அல்ல பணக்காரன் ஆகுறதுக்கா இதை செய்தால் அவன் கூடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது இதை செய்தால் நம்மை கொண்டு நாலு பேர் நேர் வழி பெற்றால் ரபுல் ஆலமின் கூலி தருவான் எல்லாத்துக்கும் இதான் மறுமையில் <laughs> 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 அப்ப மறுமையில் கூலி உண்டு நம்பக்கூடிய ஒருத்தன் பணத்துக்கு அவண்டி ஒரு தண்டை போறது வைத்தவழி ஒரு தண்டை போறது அதுக்காக செய்வானா இருக்கட்டும் வைத்தவழி இருக்கட்டுமே மருத்துவம் செய்யி அல்லாட்ட போ அவ்வளவு ரெண்டு வழி தான் இருக்கு உனக்கு எந்த நோயா இருந்தாலும் மருத்துவம் செய்யி அல்லாட்டு நாடி நாடும் ரசூர்லாவுக்கு நோய் குணமாச்சா வேதனைப்பட்டாங்களா இல்லையா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க கேட்கறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களோ 
என்ன உலகத்தில் நல்ல வணக்கத்தை துன்பம் வந்து தோன்று போய் என்னத்துக்கு என்ன தவிது அதை வர்றது துன்பம் வரும் துன்பத்தை சகித்தால் அதுக்கு ஒரு நன்மை அல்லாத துவா செய்ய அதுக்காக தாங்கிட்டு இருக்க சொல்லவில்லை அழுது கேளுங்கள் ராத்திரில எழுந்துச்சு கேளுங்கள் புரோக்கர் வைக்காம டைரக்டர் அல்லாட்ட கேளுங்கள் தனிமையில அழுது கேட்கிற பிரார்த்தனைகள் அல்லாவிடத்துல ஏற்கப்படும் கேளுங்கள் கேட்டும் அல்ல தரலன்னு சொன்னா அதை விட ஒரு நன்மை நாடுறான் நமக்கு எது நன்மை நமக்கு தெரியாது நம்மளோட அறிவாளி அவன் எனக்கு ஒன்றை நன்மை நான் நினைப்பேன் உங்க குழந்தைய கடை கடத்துல கூட்டு போறீங்க பல பலன் ஒரு கத்தி கடையில விக்கிது அதை வாங்கி கேட்கும் குழந்தை கொடுப்பீங்களா அந்த குழந்தைக்கு அது நல்லா தெரியும் பல பலன் கத்தி வைக்கிறாங்க கடையில அதான் வேணும்னு அடம் பிடிக்குது கத்தி தான் வேணும்னு சொன்னா கூட நீங்க வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்க அதுக்கு நல்லதுன்னு தெரியுது அந்த அறிவுக்கு அவ்வளவுதான் உங்க அறிவுக்கு சொல்லுது இது ஆபத்துல கொண்டே முடியும் அப்ப என்ன சரிங்க இருபது ரூபா கத்தி வாங்கி கொடுக்கறது பதிலா இருநூறு ரூபாய்க்கு பொம்மை வாங்கி கொடுத்துருவீங்க காசை பார்க்கல நீங்க அது கேட்டது இருபது ரூபா கத்தி தான் இருபது ரூபா கத்தி கேட்ட ஆளுக்கு இருநூறு ரூபா பொம்மை வாங்கி கொடுத்து அமைதி படிக்கல இல்லையா ஏன் அப்ப என்ன விளங்கனே அந்த அந்த குழந்தை நிலையில் நாம இருக்கிறோம் நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வரும்போது இப்படி நம்ம நினைக்குவோம் இது அப்படி தான் நல்லா இருக்கேன் என்னை கோடி சொன்னாக்கணும் நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமே நீ நினைக்கிற நீ அதை வச்சு நல்லா இருப்பியாண்டே அவனுக்கு தெரியணு நீ அதை அது வந்த பிறகு நீ நாசமா போயிடு வேண்டா நல்ல கணக்கு பண்ணுவான் இவன்ட பணத்தை கொடுத்தா இருக்கிற இமானை தொலைச்சு விடுவான் நாசமா போயிருவான் அல்ல நினைத்தால் நீ கஷ்டப்பட்டாலும் படுற மறுமையில வெற்றி பெறான்னு விட்டுருவான் அல்ல அப்ப அல்லாஹ் நம்முடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றா விட்டாலும் மறுமையில் கண்டிப்பா கூலி இருக்கு நல்ல வளைக்கிறோம் இந்த ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் நினைக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மனுஷனை காக்கிற நோய் விட்டுனுச்சுன்னு இது ஒன்னாச்சா அப்ப மனுஷனுடைய அறிவுல நீங்க என்ன செய்யணும் மனுஷன் <laughs> தப்பா சிந்திக்க மாட்டேன் நான் எடுக்கிற எல்லா முடியுமே சரியா இருக்குமா இவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டா ஒரு ஒரு அபோனி பா இமாம் மது இமாம்னு வச்சுக்கிறான் வச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்கிறான் நாங்கள்லாம் ஹனபி மது என்னோட ஹனபி அர்த்தம் என்னடான்னா ஹனபி இமாம ஃபாலோ பண்றோம் ஹனபி இமாமோட யாரா இல்ல ரசூலா இல்ல அவர் யாரா அவர் ஒரு ஆலிம்சா அவ்வளவுதான் ஹனபி இமாம் சொல்லக்கூடியவர் அந்த காலத்து இருந்த ஒரு அஜர்த்து அவ்வளவுதான் இவன் சா என்னடா சாபி அவர் யாரா அல்லவா அவர்களும் <laughs> 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 இருந்தாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
அந்த அந்த அறிவாளி இப்படி சொல்றார் இந்த அறிவாளி இப்படி சொல்றார் அப்பனா என்ன விளங்குது அறிவாளி வந்து தப்பாவும் செய்வான் அவனுக்கு சரிந்து படுவது மீதி பேருக்கு சரிந்து படாது இவனுக்கு சரிந்து படுவது அவனுக்கு சரிந்து படவில்லை இதுலயே அப்படி இருந்தால் மார்க்கத்துல அது போக என்ன சின்ன மனுஷ மறதிக்கு உள்ளவனா இருக்கிறான் ஒரு ஆயத்தை மனப்படம் வந்து அடுத்த நாளைக்கு மறந்துடுவான் தப்ப சொல்லிடுவான் ஹதிஷ் இருக்கும் குடும்பம் யாவத்துக்கு வராது தப்ப சொல்லிருப்பான் மறதி உள்ளவன் தானே அது போக மனுஷன் தேவை உள்ளவனா இருக்கிறான் நான் ஒரு மனுஷன் தான் சாப்பிட வேணாமா நான் சம்பாதிக்க வேணாமா அப்படின்னு ஒரு செய்தாங்க சொல்லுவேன் எதை சொன்னா வருமானம் பாதிக்காதோ மூணாம் பாத்தியா செய்யி ஏழாம் பாத்தியா செய்யி எழுபதாம் பாத்தியா வருமானம் தாயத்தை போட்டு தட்டை போட்டு சொல்லுவேன் அப்ப மனிதன் என்பவன் எந்த ஒரு அறிஞரா இருந்தாலும் அவருக்கு வாழ்க்கைக்கு கஷ்டம் வறுமையானால் இதை பயன்படுத்த நினைக்க மாட்டானா மனுஷன் அதனால என்ன பண்றதுன்னா மனிதனுடைய அறிவு சிந்தனையில சொல்ற முடிவுகள் இருக்கு பாருங்க அதுகளை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளவே செய்யாது எந்த மனுஷன் சொன்னாலும் எவ்வளவு பெரிய குப்பன் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய என்னன்னு கேட்டா இதை சொன்னது அல்லவா நீயா கேட்கணும் ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா என்ன செய்ய பெரிய அதிர்த்து எழுபத்தி ரெண்டு வருஷத்திலேயே மார்க்கத்துக்கு பாடுபட்டவர் சரி மேராஜ் நோ போய் இங்கிறார் பெரிய அஜித் பயன் பண்றாரு வைக்கிறோம் மேராஜ் எந்த வசனத்தில் இருக்குன்னு கேளுங்க வசனத்துல இல்லே பாரு எந்த ஹதீசில் இருக்கு ஹதீஸ் போடாங்க குரான்ல இல்லைங்கிற ஹதீசில் அஜர் தனி அப்ப அஜ குரான்ல இல்ல ஹதீசில் நீ என்ன பெரிய மனுஷன் அப்ப இந்த மார்க்கத்தில் உள்ள எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன காரணம் திடீர்னு புதுசு அந்த உதாரணம் நாகூர்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்சு பதினாறு செய்யுது நோன்பு உண்டாக்குனாங்க இது வந்து எங்களுக்கு முந்தின தலைமுறையில கிடையாது நாகூர்ல ஒரு புஸ்தகம் போட்டாங்க பதினாறு செய்து சேரதைன்னு சொல்லி தர்காவில் வச்சுப்பாங்க பதினாறு செய்து இருந்தாங்களாம் அந்த செய்துக்கு அப்படி பதினாறு நோன்பு வைக்கணுமா அப்படி பதினாறு நோன்பு வச்சோம் சொன்னா அப்படி பணக்கார நாயலான்னு ஒரு கதையை விட்டு புக்கு கொண்டு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சங்கரமந்தன் நாங்கள் இருக்கும்போது எல்லா வீட்லையும் பதினாறு செய்து மூணு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பதினாறு செய்து ஒவ்வொரு மாசம் பதினாறுல நோன்பு வைக்கணுமா பதினாறு செய்து நோன்பு சொல்லி புதுசா உண்டாயிடுச்சு நமக்கு தெரிஞ்சு உலக காலம் இல்லாதவனு புதுசா உண்டாதுன்னு என்ன அர்த்தம் அப்ப நீங்க மார்க்கத்தை உண்டாக்குற அதிகாரத்தை யாட்ட கொடுக்குறீங்க ஒரு மனுஷன் இஷ்டப்பட்டு ஏதாவது சொன்னா அது மார்க்கம் உங்களுக்கு ஒரு <laughs> வாழ்ந்தான் <laughs> முடிவு <laughs> நீங்க வாசல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நான் வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு இந்த வாசல் அங்கிட்டு வையும் சொல்றேன் அவன் செய்வானா நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்க வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க வீடு உங்க வீட கட்டி இருக்கும் போது நிலை வைத்து கதவை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் வந்து என்ன செய்யறேன் ஜன்னலத்தை கதவுல வை கதவத்தி ஜன்னல வைங்கிறேன் உங்க வேலைக்காரனுக்கு உங்க இடத்துல வேலை அவனை வச்சுட்டான் வைங்க நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா என் வீட்டுல அதிகாரமா நீ யாரும் கேட்க மாட்டீங்க அல்ல உங்க வீட்டுக்கே நான் வர்றேன் நீங்க இல்ல உங்க வீட்டுக்காரட்டையும் உங்க அம்மாட்டையும் உங்க மனை வீட்டையோ எனக்கு இன்னைக்கு வந்து உங்க வீட்டுல வந்து மீனான வைங்கிறேன் மீன் குழம்பு வைங்கிறான் நீ யாரும் என் வீட்டுல கேட்க மாட்டீங்களா என் வீட்டுல என்ன குழம்பு வைக்கணும்னு சொல்ற நீ யாரு ஒரு விருந்தாளியா வந்தா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு கேட்டுக்கட்ட அது வேற விஷயம் ஒரு வீட்டுல போய் இன்னைக்கு எல்லாரும் வாழக்கா சாம்பார் தான் வைக்கணும் நான் சொல்லிட்டு போறேன் வாழக்கா சாம்பார் வைக்க சொல்ல நீ யாரு கேட்க மாட்டீங்க அப்ப உங்க வீட்டுல என்ன சாம்பார் வைக்கணும்னு சொல்ல எனக்கு ரைட்டு இல்ல அப்ப உங்க உங்க வீட்டுல என்ன மாதிரியான பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு சொல்ல எனக்கு ரைட்டு இல்ல இன்னொருத்தனும் ரைட்டு இல்ல அப்ப ரப்புடைய தீன்ல மட்டும் நீங்க செஞ்சிருவீங்களா அல்ல இந்த மாதிரி அவன் எடுத்துக்கிறான் 
அல்ல செய்ய வேணாம் சொன்னதெல்லாம் நீங்க இஷ்டம் செய்யறீங்களப்பா அப்ப தீனுக்கு சொந்தக்காரன் அல்லவா நீங்களா இப்படி ஒரு மனிதனை மனித நிலைக்கு மேலே வைத்து வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒளியருக்கு என்ன செய்யணும் நிறைய விஷயங்கள் நுணுக்கமா சொல்ல விஷயங்கள் அடிப்படை வழங்கிக்கிற கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லுங்க மனுஷன் தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்று ஒருத்தண்ட இருக்கு என்று சொன்னால் பொய் மனுஷனுக்கு ஒண்ணு சக்தி இருக்கலங்க கையை மூடினார் எடுத்தார் தங்க காசு வச்சுன்னா பொய் என் கையில ஒண்ணும் இல்லைங்க கையை மூடி விட்டு திறந்தார் எடுக்க முடியாது எடுத்த மாதிரி வீடியோ போட்டாலும் ஏன் பொய் அந்த ரூபாய் வச்சிருந்து மகிழ்ச்சி அது வேகத்துல எடுத்து காட்டிடுவான் இல்லாத ஒண்ணு உருவாக்க முடியாது இல்லாத உருவாக்குற இருக்கிற இது இல்லாம சொல்லுவோம் எவனையா கூட்டு இந்த இடத்துல இது இல்லாம முடியுமா முடியாது இருக்கிறத கூட என்ன செய்யும் அதுல நீ டெஸ்ட் இப்படி வைக்கணும் இல்லாத உண்டாக சொல்லக்கூடாது எங்கயா ஒழிச்சு வச்சிருப்பான் இருக்கு இந்த போடியத்தை இல்லாமக்கடா எவனுக்கா முடியுமா இந்த இருப்பதை உனக்கு இல்லாம ஆக்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு அர்த்தம் மனிதர்கள் <laughs> அதிகபட்சம் <laughs> வழிபாடை திருக்குறான் ஒழித்து கட்டுகிறது இந்த மெசேஜ் ஒரு மெசேஜ் தான் ஒவ்வொரு மாநாட்டில் ஒரு தலைப்பு நம்ம சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் திருக்குறானை போல உலக மக்களுக்கு எல்லாம் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற தலைப்புகள் சொல்லப்படுகிற இந்த மெசேஜை கேட்ட மெசேஜை நீங்க என்ன செய்யணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த மாதிரி குரானை பற்றி விளக்குவதற்கு மாநாடு போட்டிருக்கிறோம் அந்த மாநாட்டுக்காக நீங்க எல்லாம் வாருங்கள் கூப்பிட வேண்டும் குரானை படிக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும் வீடு வீடாக சென்று ஒவ்வொருவரும் இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பக்கம் தினசரி தமிழ் வந்திருக்கிறது அரபியும் ஆசிங்க தமிழ்ல ஒரு பக்கம் அல்ல ரெண்டு பக்கம் உங்கள் வசதி பண்ண மூணு பக்கம் குரான படிக்காமல் இருப்பது இல்லை என்று தமிழ்ல உங்களை படைத்த ரப்பு உங்கள்ட்ட பேசுகிறான் இந்த தீனுக்கு எஜமான் உங்கள்ட்ட பேசுகிறான் மனித பேச்சு இல்லை என் இறைவன் என்னிடத்திலே குரான் என்று நினைத்து அந்த குரானை படிப்பதை வாழ்க்கையில் ஆக்கிக் கொண்டீர்களே ஆனால் இந்த பயானுக்கு வேலையே இல்லை நீங்க பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் ஆயிரம் பேருக்கு குரான்ல உள்ளது தான் குரான் சொல்லக்கூடிய தத் படிங்க அப்படி சிந்திங்க ஆயத்தை வைத்து சிந்திக்க வேண்டும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு வீடு விடா போய் குரானை படிக்க தூண்டுங்கள் ஆர்வம் ஊட்டுங்கள் மந்திரமாவும் ஓதுங்கள் அதுக்கு அதுக்கு நன்மை இருக்கு அலகம் நன்மை இருக்கிறது அர்த்தத்தை விளங்கும் ஊக்கப்படுத்துங்கள் இப்படி குரானுடைய மெசேஜை மக்களிடத்தை குரானுக்காக வாழக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களையும் எங்களையும் ஆக்கி அருள் பெறுவானாக வாகிருதாவானில் அலமின் அஸ்லாம் ஒரு சகோதரி இஸ்லாமா இருக்கிறதுக்கு வர்றாங்களாம் எந்த ஊர் மாணவுக்கு உட்கார்ந்துக்கிறீங்களா அப்படி மனசார <laughs> வணக்கத்திற்கு உரியவன் வணக்கத்திற்கு உரியவன் 
தவிர அல்லாவை தவிர யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை என்று என்று நான் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் உறுதியாக நம்புகிறேன் முகமது நபி முகமது நபி அவர்கள் அவர்கள் அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய தூதர் என்று தூதர் என்று நான் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அவ்வளவுதான் கூட